இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் ஞானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருந்து பேசி முடிச்சு உங்க மைக்க ஆஃப் பண்ணி கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்க மனுஷன் வாக்கியவான் இப்ப கத்தருடைய வேத தியானம் செய்யணும்னா முதல்ல என்ன வேணும் பிரியம் வேணும் வாஞ்சை வேணும் பக்தன் சொல்றாரு இல்லையா மாணானது நீரோடே வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனே உண்மையில இந்த ஆத்துமா தாகமா இருக்கிறது தேவன் மேல வேதத்தின் மேல ஒரு தாகமும் வாஞ்சையும் பிரியமும் இருந்தா மட்டும்தான் வேதத்துல உட்கார முடியும் வேதத்தை தியானம் செய்ய முடியும் அப்படி வேதத்தை தியானம் செய்யணும்னா அவர் தான் அதற்கான வழிவாசல்களை திறந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு நிறைய பிரச்சனை சரி இப்படி நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னு வைங்க நம்மளால ஒருமானப்பட்டு வேகத்துல டைம் கொடுத்து உட்கார முடியாது உட்கார முடியாது நிறைய பிரச்சனை இருந்து நிறைய குடும்ப பிரச்சனை பாரம் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா டைம் கொடுத்து உட்கார முடியாது அதனாலதான் பசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கிருபையா கொடுக்கப்பட்டிருந்தார் அவர் தான் என்ன செய்யறாரு நமக்கு கடன் பிரச்சனைகள் சரீரத்துல வியாதி குடும்ப பிரச்சனை தனிப்பட்ட பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையிலையும் விலைக்கு அவருடைய வேதத்துல உட்காடுறதுக்கு கிருவை செய்யறது யாரு தான் அதுதான் பரிசுத்தாவியானவர் கொடுக்கப்பட்ட இல்லைன்னா உட்கார முடியாது இல்ல யோசிச்சு பாருங்க தாவித் தாவித் ராஜா ஒரு ராஜா அன்னைக்கு ஒரு ஒரு தேசத்துல அதிபதி பிரதமர்னா எவ்வளவு பிஸியா இருப்பாங்க முடியுமா உட்கார முடியுமா நாள் கணக்குல கர்த்தர் அதற்கான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாதான் நம்ம உட்கார முடியும் அதுக்குதான் பரிசுத்தாவியானவர் இல்லாம வேதத்தை ஆராய்ந்து பாக்குறதுக்கு உட்கார முடியாது கடகடன்னு படிச்சுட்டு ஓடுறது அது வேற விஷயம் பாதி புரிஞ்சும் புரியாமலும் ஆனால் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உட்காரணும் நாள் கணக்கா மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்தாதான் முடியும் ஏன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் உள்ள வச்சிருக்கிறாரு அவ்வளவு விஷயங்களை உள்ள வச்சிருக்கிறாரு சரி வேதத்துல முதல் ஐந்து ஆகமம் முதல் ஐந்து ஆகமம் வந்து தோரா தோரால மோசையால் எழுதப்பட்ட மோசைக்கு கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்ட ஐந்து ஆகமங்கள் தான் தோரான்னு சொல்றோம் அப்ப எழுதி கொடுங்க முதல் வேதத்துல ஆதி ஆமத்துல இருந்து உபாகம் வரைக்கும் இருக்கிற ஐந்து ஆகமம் தான் தோரா சரியா ஐந்து ஆகமத்துக்கு பேரு எவ்வளவு வார்த்தை தோரான என்ன தோரான என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க பஞ்சாகமம் முதல் ஐந்து ஆகமம் மோசையினால் எழுதப்பட்ட ஆகமன் சொல்லுவாங்க பஞ்சாகமன் சொல்லுவாங்க அதாவது அப்ப ஐந்து ஆகமம் அதுக்கு பல பேர் சரி ஐந்து ஆகமம் அதுல அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தேவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு எப்படிப்பட்டது அல்லது தேவனுக்கும் தேவனோடு உள்ள உறவில் நாம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத குறிச்சு தான் இருக்கு எழுதி கொள்ளுங்க ஐந்து முதல் ஐந்து ஆகமத்திலையும் நான் சொல்றது எவ்வளவு தமிழ்ல வந்து மொழி பெயர்க்கப்பட்டது இல்லையா அதுல தேவனோடு உள்ள உறவு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முதல் ஐந்து ஆகமத்தில் எழுதியிருக்கு ஆதாமி ஏவாளி தேவன் சிருஷ்டித்தார் அவரு அவரோடு உள்ள உறவு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்படி இருக்கணும் பவாசோடு உள்ள உறவு ரூத்துக்கு எப்படி இருக்கணும் மனவாளனோடு உள்ள உறவு மனவாட்டியாகிய நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அறிவிக்கிறது தான் அந்த ஐந்து ஆகமம் அந்த ஐந்து ஆகமத்துக்கும்
இந்த ஐந்தாம் தான் வேதத்தினுடைய தலை தலை என்று அழைக்கப்படுது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா வேதம் வந்து பர்சுத்தாவினால் எழுதப்பட்டது பர்சுத்தாவின் அவர் எந்த லாங்குவேஜில் எழுதி கொடுத்தார்னா எவ்வளே மொழியில தான் எழுதி கொடுத்தார் தமிழ்லயோ ஆங்கிலத்திலயோ வேற எந்த ஒரு மொழியிலயும் இல்லை அப்போ ஏன் எப்படி மொழியில் எழுதி கொடுத்தார் அப்போ அந்த மொழிக்கு என்ன அந்த மொழியை வந்து நம்ம விக்கிரகமா பாக்குறது இல்லை அதுல இருக்கிற எழுத்துக்களை விக்கிரகமா பாக்குறது இல்லை அதுல இருக்கிற சத்தியத்தை தான் ஆத்தமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அந்த மொழிக்கு இருக்கிற மேன்மை என்ன அப்படின்னு சொன்னா சத்தியத்திற்காக தான் அந்த மொழியில கொடுத்தார் எப்படியே இடத்துல ஏன் ஆண்டவர் வேதத்தை கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொன்னா சத்தியத்திற்காக தான் சத்தியம் தான் மேன்மை யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது மேன்மை இல்லை எபிரிய மொழியில கொடுக்கப்பட்டதுனால அந்த மொழிக்கு மென்மை இல்லை சத்தியம் தான் மென்மை அதாவது என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த எழுத்து விக்கிரகம் அல்ல அதனால ஆண்டவர் வந்து எபிரிய மொழியில கொடுத்ததுனால அந்த மொழி எங்கேயும் ப்ரொமோட் பண்ணல யூதர்களை தெரிந்து கொண்டதுனால யூதர்களை எங்கேயும் ப்ரொமோட் பண்ணல ஆனா சத்தியத்துக்கா சத்தியத்தை தான் ப்ரொமோட் பண்ணார் அப்போ அதுல இருக்கிற சத்தியத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் யூதர்களை மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் பண்றதுனாலயோ இல்ல அவங்களுக்கு உள்ள சரீர பிரகாரமான சடங்காச்சாரத்தை நம்ம பின்பற்றதுனாலயோ அவங்களுடைய உணவு முறையை ஃபாலோ பண்றதுனாலயோ நமக்கு ஆவிக்குரிய ரீதியா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை சத்தியத்திற்காக தான் நம்ம எபிரேத்த அவர் கொடுத்த பிரகாரம் படிக்கிறதுக்காக எபிரே மொழியில கொடுத்ததுனால வேதத்தை எபிரே மொழியில நம்ம படிக்கிறோம் எபிரே லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுனாலே நமக்கு எந்த பிரயோஜனம் எவ்வளே லாங்குவேஜ் நம்ம எதற்காக கத்துக்கிறோம் சத் அவர் கொடுத்த வேதத்தை கொடுத்த பிரகாரம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக அதற்காக தான் இலக்கண ரீதியா படிக்காம அவர் கொடுத்த பிரகாரம் என் கணிதம் மேக்ஸ்ல கத்துக்கிறோம் அவர் கொடுத்த வேதத்தை என் கணிதத்தில் தான் கொடுத்தார் கணக்கு போட்டு ஆராய்ந்து பார்க்க புத்தியுடையவன் கணக்கு பார்க்க கடவன் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்னை குறித்து அவைகள் சாட்சி கொடுக்கும் அவைகளால் நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எண்ணுகிறீர்களேன்னு சொன்னார் இல்லையா ஆராய்ந்து பார்க்கறதுக்காக தான் கணக்குல கொடுத்தார் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் கணக்குல பார்க்கும் போது மற்ற மற்ற இதுல பாக்குறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் கணக்குல வந்து நீங்க மாத்தி சொல்ல முடியாது நான் வேற நாட்டுக்காரன் எனக்கு அஞ்சு அஞ்சும் கூட்டினா அஞ்சு அஞ்சும் கூட்டினா பதிமூணு வருதுன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் அதுக்காக தான் இப்ப தோரா அப்படிங்கிறது ஐந்து ஆகுமோ அதுல உள்ள உறவு முறை இருக்கு இந்த தோராக்குள்ளதான் ஐந்து ஆகமத்துக்குள்ளதான் பிரமாணம் இருக்கு பிரமாணங்கள் இருக்கு எழுதி கொள்ளுங்க பிரமாணம்னா மிட்ஸ்வான்னு அர்த்தம் நீங்க தமிழ்ல எழுதி கொள்ளுங்க மிட்ஸ்வா மீட் ஜோஷ்வாக்கு வர இந்த வடமொழி ஷே போட்டு இஷ்யூ போட்டு வா மிட்ஸ்வா மிட்ஸ்வா அப்படின்னா இங்கிலீஷ்லனா எம்ஐ டி எஸ் எஸ்ஹெச் விஏ எம்ஐ டி எஸ்ஹெச் விஏ மிட்ஸ்வா தமிழ்ல அப்படியே மிட்ஸ்வான்னு எழுதி கொள்ளுங்க மிட்ஸ்வானா பிரமாணம் இந்த வேதத்துக்குள்ளதான் ஐந்து ஆகமத்துக்குள்ளதான் பிரமாணங்கள் இருக்கு இந்த பிரமாணங்கள் அது என்ன சொல்லுது நமக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் பிரமாணங்கள் இது வந்து அது வந்து தோறாங்கிறது உறவு முறைக்காக சைட்ல பரிசுத்தமாக்கம் போட்டது பரிசுத்தம் அல்லது பரிசுத்தமாக்கம் இதுல பிரமாணங்கள்ல ராக்கெட்ல நீதிமானாக்கப்படுதல் அல்லது நீதிமான் அப்படின்னு போட்டது மிட்ஸ்வா பிரமாணம் அப்படின்னா நாம எதெல்லாம் செய்யணும் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றது பிரமாணம் ஆனா அந்த பிரமாணம் எதுல இருக்கு தோராக்குள்ளதா இருக்கு இந்த தோராவும் பிரமாணமும் ஒண்ணு இல்ல ஆனா தமிழ்ல இப்ப இங்கிலீஷ்ல மொழி பெருக்கும் போது என்ன வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த தோராவும் வர வேண்டிய இடத்துல லா பிரமாணம்னு மொழி பெருத்திருக்கலாம் டோட்டலா மீனிங்கே மாறிடும் வேதம் அப்படின்னு வர வேண்டிய இடத்துல மொழி பெயர்க்கும் போது ஆங்கிலத்தையும் சரி தமிழ்லயும் சரி எப்படி பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா 
நிறைய இடத்துல லா லான் அவங்களுக்கு புரியாததுனால அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த காலகட்டத்துல அந்த மொழி புலமை இருந்துச்சு நமக்கு தெரியல ஆக்சுவலி ஆனா எப்படி மொழி பெயர்த்திருக்கிறாங்கன்னா தோரான்னு வர வேண்டிய இடத்துல அது ஐந்து ஆகமத்தை குறிக்கும் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க தோராங்கிறது ஐந்து ஆகமத்தை குறிக்கும் மிட்சுவாங்கிறது பிரமாணத்தை குறிக்கும் ஆனா ஒட்டு மொத்தத்துக்கும் தோரான் வர வேண்டிய நிறைய இடத்துல பயன்பாட்டுல பிரமாணம் பிரமாணத்தை குறிக்கிற லா லா நியாய பிரமாணம் போட்டாங்க இப்ப படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அப்படின்னு சொன்னா ஓ நியாய பிரமாணம் சட்டத்திட்டங்கள் பிரமாணத்தை தான் ஆண்டவருக்கு சொல்றாரு போல அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிற மாதிரி வரும் படிக்கும்போது இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இல்லாத ஒண்ணு யோசிக்க முடியல அப்போ அப்படிதான் அந்த மொழிபெயர்ப்புல வர்ற 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 காரியங்கள் இதெல்லாம் இதை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் சரியா அப்ப ஐந்து ஆகமங்கிறது கிளியரா ஏதாவது டவுட் இது வந்து ஒன்வே கிடையாது நான் மட்டும் பேசி நீங்க அமைதியா கேட்கணும் அந்த மாதிரி கிடையாது நான் பேசுறதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்ல கேள்வி இல்ல புரியல அப்படின்னா நீங்க இடமறிச்சு கேள்வி கேட்கலாம் நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் புரியலைன்னா கேட்கலாம் வேகமா போனாலும் சொல்லலாம் இது எப்பவுமே எவ்ரே கிளாஸ்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க சைலண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை அதனால புரியலைன்னா கேளுங்க கவனிங்க எழுதுங்க முக்கிய பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணுங்க அப்பதான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு பல நாட்கள் கடிச்சு கழிச்சு பார்க்கும்போது ஞாபகம் இருக்கும் இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் மனதுல வச்சு கொள்ள முடியாது மறந்துடும் அதனால இருதயத்திலையும் உள்வாங்கணும் அந்த நேரத்துல நோட்லயும் எழுதும் போது பின்னாடி நம்ம அத ரிவிஷன் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சரியா அப்ப ஐந்து ஆகமங்கிறது தோரா அதுல இருக்கிற பிரமாணங்கள் கட்டளைகள் சொல்லக்கூடியது மிட்ஸ்வா தோரான என்ன ஐந்து ஆகமனா என்ன பரிசுத்தமாக்கப்படுதலுக்காக உறவு முறைக்காக கொடுத்து பிரமாணம்னா என்ன மிட்ஸ்வானா என்ன எதெல்லாம் செய்யணும் செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கொடுத்த கட்டளைகள் பிரமாணங்கள் இது நீதிமான ஆக்குறதுக்காக கொடுத்த பாதாம் கொடுத்த முதல் கட்டளை என்ன பாதாம் கொடுத்த முதல் கட்டளை இதை புசி இதை புசிக்காதுங்கிறத முதல் கட்டல இதை புசிக்கலாம் இதெல்லாம் புசிக்க கூடாது இதை விளக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத முதல் கட்டல இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் மோசை கொடுக்கு மோசைக்கு தான் பிரமாணத்தை கொடுத்தாரு நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்தாரு அப்போ மோசைக்கு முன்பாக ஆதாம்ல இருந்து மோசை வரைக்கும் வாழ்ந்த ஜனங்களுக்கு எல்லாம் பிரமாணம் கிடையாது போல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா எப்படியே நீங்க படிக்கும் போது புரியும் பின்னாடி படிப்பீங்க ஆதியாம ஒன்னு ஒன் ஆதியாம ஒன்னாதிகாரம் மூன்று நாலு வசனங்கள்ல வரும்போது வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது அப்படின்னு அண்டவர் சொல்றாரு இல்லையா கர்த்தர் சொல்றாரு இல்லையா அதுலயே கொண்டு வந்துடுறாரு பிரமாணத்துடைய வேல்யூ அங்கே வந்துடும் அப்போ அந்த காலகட்டத்திலையும் பிரமாணங்கள் இருந்தது இருந்திருக்கு ஆனா என்னன்னு நமக்கு சொல்லப்படும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா சட்டத்திட்டங்கள் பிரமாணம் இல்லைன்னா நியாயம் தீர்க்க முடியாது தேவ தூதர்களை நியாயம் தீர்ப்போம் என்று அறியாது இருக்கிறீர்களா வருஷத்துவான்களை உலகத்தை நியாயம் தீர்ப்பார்கள் நியாயம் தீர்ப்போம் என்று அறியாது இருக்கிறீர்களா தேவ தூதர்களை நியாயம் தீர்ப்போம் என்று அறியாது இருக்கிறீர்களான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா அவனுக்குமே பிரமாணம் இருந்திருக்கு ஏன்னா சட்டத்திட்டம் இல்ல நான் பிரமாணம் இல்லைன்னு சொன்னா நியாய ஜட்மெண்ட் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்க முடியாது அதனால அவனுக்கும் நியாய தீர்ப்பு இருந்திருக்கு அவனுக்கும் பிரமாணம் இருந்தது ஆனா அது என்னன்னு நமக்கு வேதத்துல சொல்லப்படல எப்போதான் வெளியே கொண்டு வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னா மோசைகிட்ட தான் சொல்லும் போதுதான் அதை வெளிப்படையா பிரமாணங்களை எழுதி கொடுத்த வேதம் வந்து பசு தாவினால் எழுதப்பட்டது பாருங்க ஏன் ரெண்டு பலகைகள் எழுதி கொடுத்தாரு ஒரே பலகையில் எழுதி கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா ஏன் ரெண்டு பலகையில் எழுதி கொடுத்தாரு ஏறா கெஸ்ட் பண்ணுங்க பாக்கலாம் பழைய ஸ்டூடெண்ட் வேண்டாம் இப்ப 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 படிக்கிறவங்க சரி பழைய பழைய ஸ்டூடெண்ட் கூட சொல்லுங்க எதுக்கு ஏன் ரெண்டு இதுல எழுதி கொடுத்தாரு சொல்லுங்க பாக்கலாம் கை கொள்வது ஒன்று கை கொள்ளாதது ஒன்று அது பிரமாணங்கள் ரெண்டு பிரிவா பிரிச்சிருக்கா பிரிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு பிரிவா பிரிச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கை கொள்ளணும் 
அப்படிங்கிறது ஒரு டிவிஷன் அது பதினாலு டிவிஷன்ல இருக்கு இதெல்லாம் கை கொள்ள கூடாது அப்படிங்கிறது பதினாலு டிவிஷன்ல இருக்கு அதனாலதான் பிரமாணங்கள் அப்படின்னா பதினாலு பதினாலு வந்தா எவ்வளவு பிரமாணங்கள் அப்படி பிரமாணங்களை குறிக்கும் நான் இப்ப கேக்குறது மோசைக்கு பிரமாணங்கள்ல ரெண்டு கற்பலைகள் எழுதி கொடுத்தார்ல ஆண்டவர் ஒரே கற்பலைகள் எழுதி பேர்த்து அந்த கற்பலையை பேர்த்து கொடுத்துருக்கலாம்ல ஏன் ரெண்டு கற்பலைகள் எழுதி அதனுடைய என்ன உள்ள அது உள்ள ஒரு சத்தியம் இருக்கு என்ன என்னங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ள முடியுதா பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு பழைய உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கை நம்ம நிறைய மீனிங் எடுக்கலாங்க ஐயா ஆனா அது உள்ள இருக்கிற காரியம் என்னன்னு சொன்னா ரெண்டு ஒண்ணு சேர்ந்தா என்ன இது யார குடிக்குது தன்னுடைய பிரமாணத்தை கொடுக்கறதுனாலதான் ரெண்டு ரெண்டு கற்பலைகள்ல கொடுக்கறாரு இப்படி வேதம் ஆயிரம் விஷயம் ஆயிரம் பதினாயிரம் விஷயம் இருக்கு உள்ள நம்ம அதை என்ன பண்றோம் படிச்சுட்டு வசனத்தை மனப்பாடம் பண்றோம் மனப்பாடம் பண்றது தவறு இல்ல அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா அதன்படி நடக்கிறதுதான் காரியம் ஆனா மனப்பாடம் பண்ணுவோம் இந்த வசனம் இந்த அதிகாரத்துல இந்த வசனத்துல இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனா அது என்ன சொல்லி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அதான் விஷயம் அதன்படி நம்ம நடக்க மாட்டோம் அப்ப வேத வேதத்தினுடைய காரியம் நோக்கம் என்ன அது எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது நாம அதை அதன்படி நடக்கிறோமா அப்படிங்கறதுதான் காரியம் அது எந்த அதிகாரம் எங்க எங்க இருக்கு எந்த வசனத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்முடைய ஞாபகத்துக்கு வேணா யூஸ் ஆகும் நம்ம பைபிளை ரீட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஆனா ஆத்தமாக எது யூஸ் ஆகும் கத்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் தான் பாக்கியவன் அப்போ வேத அது என்ன சொல்லி இருக்குன்னு கிளியரா தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதன்படி நடக்க முடியும் அதுதான் இப்ப மொழிபெயர்ப்புல வரும்போது நம்ம பல பல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எடுக்க முடியும் ஆனா ஆண்டவர் கொடுத்த பிரகாரம் படிக்கும் போது நீங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவர் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுக்க முடியாது எப்படி எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா அந்த காணவர் கல்யாண வீட்டுல சொல்றாரு இல்லையா ஆஹ் சொல்றாங்க இல்லையா அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் அவர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை மட்டும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளுங்க எடுத்துக்கொள்ற மட்டும்தான் நம்ம வேலை நம்ம அவருக்கு எதுவுமே கொடுக்க முடியாது எவ்வளவுல அவர் மேல் அவருடைய ஆத்துமா மேல் நம்முடைய ஆத்துமா எல்லாருமே ஃபீமேல் தான் நம்ம ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் யூதரா இருந்தாலும் கிரேக்கரா இருந்தாலும் நம்ம சோல் ஆத்மா எல்லாமே பெண் தான் அவர் தான் மேல் அவர் மட்டும்தான் நமக்கு கொடுக்க முடியும் நம்ம அவருக்கு அவர் நம்மகிட்ட வாங்க வாங்குகிறவர் அல்ல எதுவுமே கொடுக்க முடியாது நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேதத்தையும் அவர் கடத்துல இருந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்றோம் அது என்ன போதிக்குதோ அதுதான் பெற்றுக்கொள்றோம் நாம அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறோங்கிற பேர்ல நூதனமான உபதேசத்தை கொடுக்க கூடாது அப்போசனை போல் சொல்றாரு நாங்கள் அநேகரை போல் கலப்பாய் பேசாமல் துப்புரவாகவும் தெளிவாகவும் தேவனால் அருளப்பட்ட பிரகாரம் கிறிஸ்துக்குள் தேவ சந்நிதியில் பேசுகிறோம் அப்போ சொல்ல இப்போ சொல்றாரு தேவனால் அருளப்பட்ட பிரகாரம் கிறிஸ்துக்குள் தேவ சந்நிதியில் பேசுகிறோம் நாங்கள் கலப்பாய் பேச கலந்து பேசுறது அது கூட ஏதாவது கலந்து அடிக்கிறது இல்லை கட்டுக்கதைகள் அள்ளி விட்டுறது இல்லை உள்ளது உள்ளபடி அப்படி போதிக்கணும் போதிக்கும் போது அப்படி போதிக்கும் போது வேதம் கொடுக்கிற எல்லா உபதேசங்களுக்கும் மினிமம் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு சாட்சி இருக்கும் ஆதியாம ஒன்னு ஒன்னுல இருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் 
எல்லா எந்த ஒரு காரியத்தையும் உறுதிப்படுத்தினா மினிமம் குறைஞ்சது ரெண்டு சாட்சி இருக்கும் அதனால நம்ம எந்த மாதிரி காரியத்துல போய் மல்லு கட்டக்கூடாதுன்னா இப்ப இந்த சாம்பையில போய் மறிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு குறி சொல்லுகிற ஸ்திரி போய் எழுப்புறா பாத்தீங்களா அது எலும்பி வந்தது சாம்பையிலா அல்லது அசுத்தாவியா அப்படின்னு போய் அந்த அந்த மாதிரி ஏரியால போய் மல்லு கட்டக்கூடாது ஒரிஜினலா படிக்கும் போது நமக்கு தெளிந்த அறிவு இருக்கணும் என்ன என்ன நமக்கு அறிவு நாலேஜ் வரும் அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தர் இது மனவாட்டிக்கு கொடுத்திருக்கிறாரா மனவாளன் சொல்லுகிறாரா கர்த்தர் சொல்லுகிறாரா நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாரா மனவாட்டிக்கு சொன்னதா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் சில சம்பவங்கள் எழுதியிருக்கோம் சில சம்பவங்கள் எழுதியிருக்கோம் சம்பவங்கள் அது அது வந்து நம்ம அதை வந்து அதுல போய் யூதர்கள் அப்படி மல்லு கட்ட மாட்டாங்க யூதர்கள் அப்படி போய் அப்படிப்பட்ட காரியத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து போராட வேண்டிய தேவை இல்லை யோபு இருக்காரு பாத்தீங்களா யோபு பயங்கரமா கஷ்டத்தை அனுபவிச்சாரா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து பல காரியங்களை சொல்றாங்களா அதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் போது அப்படியே பயங்கரம் ஞானமா பேசுற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது எல்லாமே அவங்க தேவனை அறியாத அஞ்ஞானிகள் எல்லாருமே நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க வேதத்தை படிக்கும் போது எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி லெட்டரா லெட்டரெல்லாம் எடுத்துடக்கூடாது அது அதை புரிஞ்சுக்கிறக்காக சொல்றேன் அவங்க தேவனை அறியாதவர்கள் அவங்களுடைய நண்பர்கள் நாலு பேரும் தேவனை அறியாதவர்கள் அவங்க பேசின காரியம் எல்லாமே தோராவுக்கு எதிரானது அதாவது ஐந்து ஆகமங்கள் அதுக்கு எதிரானது அதனாலதான் அவங்க பேசி முடிச்ச உடனே தேவன் அவங்களை கண்டனம் பண்றாரு பாத்தீங்களா படிச்சு பாத்தீங்களா தேவ நான்கு பேரையும் தேவன் கண்டனம் பண்ணுவாரு நீங்க போய் என் சிநேகிதன்ட்ட விண்ணப்ப செய்கள் அவன் வேண்டுதல் செய்யும் போது மன்னிப்பேன் சொல்லி யோபு பலி செலுத்தி அவங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணும் போதுதான் மன்னிப்பாரு அதனால அவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போராட வேண்டியது இல்லை அப்ப வேதத்துல கர்த்தர் மனவாட்டிக்குன்னு கொடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் கர்த்தர் நமக்கு சொன்னாதான் அது வேலை செய்யும் என் கிருபை உனக்கு போதும் பவுலுக்கு சொன்னாரு பவுலுக்கு அது வேலை செய்யும் என் கிருபை உனக்கு போதும் நமக்கு சொன்னாருன்னா அது நமக்கு வேலை செய்யும் உங்களுக்கு சொன்னதை நான் எடுத்துக்கிட்டு பவுலுக்கு சொன்னதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு என் கிருபை உனக்கு போதும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணம்னா அது நமக்கு பழிக்காது அதனாலதான் நிறைய கிறிஸ்தவருடைய வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா வசனத்தை எழுதியிருப்பாங்க வீட்டுல நிறைய வசனம் போடா தொங்கும் பாத்தீங்கன்னா பத்து வசனம் போடு பதினஞ்சு வசனம் போடு வீடு ஃபுல்லா கூட வசனமா இருக்கும் ஆனா அங்க வேலை செய்யாது வசனம் வேலை செய்யாது ஏன் நிறைய சிஎஸ்சி கிறிஸ்டின் வீட்டுல பாத்துருக்கீங்களா இந்த வசனம் எல்லாம் எழுதி போட்டிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் உள்ள சங்கிலிகளை உடைத்து பொக்கிஷங்களை மறைவிடத்துல இருக்கிற பொக்கிஷங்களை உனக்கு தருவேன் அதுல அந்த வசனத்தை குறி அப்ப எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் அப்படியா ஊரை பிச்சுட்டு அப்படி அள்ளி கொடுத்துட்டா இருக்கிறாரு அப்படி கிடையாது அந்த வசனம் வேலை செய்யாது இவங்க நம்புவாங்க பிலீவ் பண்ணுவாங்க அந்த வசனம் எனக்கு வேலை செய்யும்ன்றது இவங்களுடைய நம்பிக்கை ஆனா அந்த வசனம் எப்ப வேலை செய்யும் சொன்னா நமக்கு சொல்லி இருந்தாதான் உங்களுக்கு சொல்லி இருந்தா உங்களுக்கு வேலை செய்யும் எனக்கு சொல்லி இருந்தா எனக்கு வேலை செய்யும் எனக்கு சொல்லாதப்ப அதை எடுத்துக்கிட்டு கிளைம் பண்ண முடியாது என் கிருபை உனக்கு போதும் என் பலவீனத்தின் உன் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் பவுலுக்கு சொன்னாரு அவருக்கு வேலை செஞ்சது நமக்கு சொன்னா நமக்கு வேலை செய்யும் அப்படி வேதத்தை பிரிச்சு புரிஞ்சு படிக்கிறதுக்கு கத்துக்கொள்ளணும் வேதத்தை பிரிச்சு புரிஞ்சு படிக்கிறது கத்துக்கொள்ளணும் சரியா அதுக்காக தான் எப்படியும் படிக்கிறோம் சரியா இப்போ வேதத்துல ஆண்டவர் வந்து முதலாவது என்ன கொடுத்தாரு உறவை தான் கொடுத்தார் உறவில் அவரோடு உள்ள உறவை உறவில சரியா இருந்துகிட்டு தான் ஊழியம் செய்ய பரிசுத்தத்துல இருந்து கொண்டு தான் ஊழியம் செய்ய ஆண்டவர் முதலாவது ஆதாம சிருஷித்த உடனே 
நீ போய் எனக்கு வேலை பாரு சொல்லவே இல்லை வா நீ என்னோடு கூட ஓய்வு நாளுக்கு வா நான் யார் என்கிறதே அறிந்து கொள் என்னோட நேரம் செலவிடு அப்படின்னு ஆறாம் நாள்ல அவனை சிருஷ்டித்துட்டு இம்மிடியட்டா ஆறாம் நாள் முடிந்த உடனே ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாளுக்குள்ள அவனை செப்பரேட்டா தனியா பிரிச்சு கூட்டு போற நான் யாருங்கிறது அறிந்து கொள் என்னை அறிந்து கொள் அப்ப அவரோடு கூட உள்ள உறவு தான் வேதம் முதலாவது எதிர்பார்க்குது அதுல இருந்து கொண்டுதான் ஊழியம் செய்யணும் பரிசுத்தத்தில் இருந்து கொண்டுதான் அவரோடு உள்ள உறவுல சரியா இருந்து கொண்டு அவரை அறிந்து கொண்டுதான் ஊழியம் செய்யணும் வெறும் உறவுல வெறும் சாரி வெறும் ஊழியத்துல அவரை திருப்திப்படுத்த முடியாது வெறு ஊழியத்திலே அவரை திருப்திப்படுத்த முடியாது நம்ம தேவனை நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம எல்லாம் சத்தியத்தை அறிஞ்சவங்க பரிசுத்தாவி பெற்றிருக்கிறவங்க நம்ம சத்தியத்தை நல்லா அறிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம தேவனை நம்ம அந்த புரஜாதிகள் அல்லது விக்கிரங்களை கும்பிடுவது போல கும்பிடு கும்பிடு போட்டுட்டு உள்ள அவருக்கு சரியில்லைன்னா ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அவர் அவர் நம்முடைய துதிகள்ல மயங்குற ஆளும் கிடையாது நம்முடைய நம்முடைய கும்பிடுதல்ல நம்முடைய கும் நம்ம இந்த சாமி கும்பிட்றான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா புரஜாதிகள் அதுல வந்து மயங்குற ஆள் கிடையாது நம்ம ஆண்டவர் மயங்குற ஆள் கிடையாது பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் திருப்திப்படுத்த முடியாது வெறும் ஊழியத்தில் தேவனை திருப்திப்படுத்த முடியாது சரியா அதனாலதான் லூக்கா பதிமூணு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுல வாசிக்கிறோம் இடுக்கமான வாசல் வழியா உட்பிரவேசிக்க பிரயாசப்படுங்கள் அநேகர் உட்பிரவேசிக்க வகை தேடினாலும் அவர்களாலே கூடாமல் போகும் வேதம் தெளிவா சொல்லி சரியா ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் வந்து குறுகளான வாசல் ஆனால் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் அகலமான வாசல் அழிவுக்கு போகிற அசுத்தமாக இருந்ததற்கு அசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு பாதை எப்படி இருக்கு அகலமா இருக்கு ஆனால் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் குறுகளா இருக்கு இல்லையா அதனாலதான் வெறும் ஊழியத்தில் இருந்து கொண்டு தேவனை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் ஒருபோதும் அவரை அதனாலதான் நம்ம தேவன் மயங்குகிற ஒரே ஒரு இடம் பரிசுத்தம் தான் அது இல்லாம அவரை திருப்திப்படுத்த முடியவே முடியாது நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா கர்த்தர் சிநேகிக்கிற பரிசுத்தத்தை யுதா ஜனங்கள் பரிசுத்த குளைச்சல் ஆக்கினார்கள் அவரை திருப்திப்படுத்தணும்னா அது அதுதான் இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் சரியா இப்போ எகிப்திலிருந்து விடுதலை தரலான ஜனங்களுக்கு ஆனால் காணான் தேசம் சிலருக்கு நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க உள்வாங்க எகிப்திலிருந்து விடுதலை திரளான ஜனங்களுக்கு அநேகர் புறப்பட்டிருந்தாங்க ஆனால் காணான் தேசம் சிலருக்கு இங்கு புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல பாவத்திலிருந்து விடுதலை திரளான ஜனங்களுக்கு பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆனால் நித்திய ஜீவன் சிலருக்கு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சு கொள்ளுங்க எழுதி கொள்ளுங்க உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எழுதி கொள்ளுங்க எகிப்திலிருந்து விடுதலை திரளான ஜனங்களுக்கு ஆனால் காணான் தேசம் சிலருக்கு இங்கு பாவத்திலிருந்து விடுதலை திரளான ஜனங்கு ஆனால் நித்திய ஜீவன் சில இருக்கு ஆதாம் இந்த நித்தி நீதியையும் பரிசுத்தத்தையும் தான் நித்திய ஜீவனையும் தான் ஆதாம் இழந்து போனான் அதை தான் பிந்தின ஆதாம் வந்து நமக்கு மீட்டுக் கொடுக்கிறார் ஆதாம் எதை இழந்தான் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் பூமிக்கு வந்தார் எதை இழந்து போனான் ஆதாம் ஆதாமுடைய சந்ததிகள் எதை இழந்து போச்சு அவரோடு கூட உள்ள உறவு இழந்தான் நீதி நீதிமான்கிற ஸ்தானத்தை இழந்தான் நீதி பரிசுத்தம் அவரோடு கூட உள்ள தொடர்ந்து அவனால ஜீவிக்க முடியல வாழ முடியல பரிசுத்தத்தை இழந்தான் நித்திய ஜீவன் என்றென்றைக்கும் வாழக்கூடிய சலாக்கியத்தை இழந்தான் அப்போ நீ பரிசுத்தத்தையும் இழந்த அப்படின்னால நித்திய ஜீவனை இழந்து போனான் அதனால பிந்தின ஆதாம் வந்து அதை தான் திரும்ப நமக்கு மீட்டு போகிறார் நீதியையும் பரிசுத்தத்தையும் திரும்ப நமக்கு மீட்டு கொடுக்கிறாரு மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு வாசிங்க மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு
இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உற்றை வீசியுங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வலி விசாலமா இருக்கிறது அதன் வழியா பிரவேசிக்கிறவர்கள் அனைவர் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வலி நெருக்கமுமா இருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் வாசல் வழியா பிரவேசிங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விசாலமானது அதன் வழியா அநேகர் பிரவேசிப்பார்கள் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் கண்டுபிடிக்கிறவங்க சிலர் தான் ஆக்சுவலி அந்த ஐஸ்வர்யவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது ஒட்டகமானது ஊசியின் காதல் நுழைவதை பார்க்கலாம் அரிதா இருக்குன்னு சொன்னார் இல்லையா அது என்ன ஐஸ்வர்யவானா இருக்கட்டும் அந்த ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்சுவலி பிரவேசிக்கவே முடியாது அப்படிங்கறது அங்க சொல்ல வர்றார் என்னன்னு சொன்னா அது இசு இசுரவலர்களுக்கு நல்லா புரியும் போர் காலத்துல எதிரிகள் நாட்டுக்குள்ள வரும்போது எல்லா பார்டர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க கேட் இழுத்து முடிவுறாங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அந்த வெளியில இருந்து ஒரு யூதன் உள்ள வரணும் ஒரு இசுரவலன் உள்ள வரணும்னா அவன் அந்த கோட்டை தாழ்பால் அந்த கோட்டை சுவர் அல்லது கேட் இருக்கு இல்லையா அது கீழே படுத்து உருண்டு வர்ற அளவுக்கு தான் ஒரு சின்ன கேப் வச்சிருப்பாங்க அவன் ஆயுதமோ வெடிபொருள்களோ எதுவுமே கொண்டு வர முடியாது அவன் மட்டும் ஜஸ்ட் உடம்பு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நெளிச்சு அதாவது கஷ்டப்பட்டு உள்ள வரலாம் அதாவது ஒரு இடுக்கமான இடத்துல நெளிஞ்சு உள்ள வந்தா எப்படி வரும் ஒரு பாறைக்குள்ள இடுக்கமான பாறைக்குள்ள அந்த மாதிரி வெளியில இருக்கிறவங்க உள்ள வரணும் அப்படின்னா அப்படிதான் வர முடியும் கஷ்டப்பட்டு வேற ஆயுதமோ எதுவுமோ எதுவுமே எடுத்துட்டு வர முடியாது அவங்களே கஷ்டப்பட்டு அந்த சின்ன கேப்ல உள்ள வரும் அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்றார் ஐஸ்வர்யவான் பரவராஜ்யத்துல பிரவேசிப்பது இத காட்டுல அரிது அது இது அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் யூதர்களுக்கு அவன் யூத அவன் ஆக்சுவலி ஒட்டகத்தின் காது ஒட்டகம் வந்து ஊசியின் காதுல போகுமா போகாது நூல் தான் போகும் ஊசியினுடைய காதுல நூல் தான் போகும் ஒட்டகம் சான்ஸே கிடையாது அதனால இங்க என்ன சொல்ல வர்றாரு அந்த இடத்துல ஓமையில எப்படி ஒட்டக ஒட்டகம் வந்து ஊசியினுடைய காதுல போகவே முடியாதோ ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறவன் பரலோ ராஜ்யத்துக்குள்ள போகவே முடியாது அதைதான் அங்க சொல்ல வர்றாரு அப்போ நேரடியா ஒரு ஓமையின் வெளிப்பெற சம்பவம் தோற்றம் அப்படிங்கிறது ஒன்னா இருக்கும் ஆனா உள்ள இருக்கிற காரியங்கிறது அது மறைவா இருக்கும் சத்தியம் அதான் மறைவா இருக்கும் சத்தியங்கிறது என்ன எப்பவுமே மறைவா இருக்கும் அதான் அது யாரு மனவாட்டி ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் பசு தாவியப்பட்டவர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும்படியாக தோண்டி எடுக்கும்படியாக வைத்திருக்கிறது தான் சத்தியம் எல்லாரும் படித்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அதனால வேதத்து வந்து பரிசுத்தாவியானவரை பெற்று பெற்றுக்கொண்டு தமிழ் வேதம் படிச்சோம் அதன் மூலமா ரட்சிக்கப்பட்டோம் அதாவது ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் மறுபடி பிறந்தோம் பழைய மனிதனுக்கு மறித்து புதிய மனிதனாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிற பிரஜையாக பிறந்தோம் அவருடைய ஆவிய உள்ளத்துல பெற்றிருக்கிறோம் மறுபடி பிறந்தோம் பரிசுத்தாவி பெற்றோம் இப்போ ஒரிஜினல ஒரிஜினலா எடுத்தா படிக்க முடியும் புரியும் ஆனா இந்த அனுபவம் இல்லாம நம்ம படிச்சோம்னா முடிய முடியாது அந்த அனுபவம் இல்லாத படிச்சோன்னு சொன்னா வயதுக்கு வராத பெண்ண கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி நோ யூஸ் ஜலத்தினால ஆவியினாலும் மறுபடி பிறக்காம ஒரிஜினல் வேதத்தை படிச்சோம்னா அந்த பெண்ணுக்கும் நன்மை இல்ல அந்த கல்யாணம் கட்டி வைக்கிற கணவனுக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் நன்மையும் இல்ல அந்த மாதிரி எந்த பிரயோஜனமும் படாது பிரயோஜனமா இருக்காது அதனால அப்படி யாராவதுன்னா முதலாவது நம்ம நம்ம சமீபத்துல வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் புதிய புதிதான் வந்திருக்கிறதுனால முதலாவது ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிறக்காது வந்தீங்கன்னா முதலாவது அந்த அனுபவத்துக்கு வந்துடணும் அது எடுக்காம படிச்சோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது ஏன்னா வேதம் பரிசுத்தாவினால் எழுதப்பட்டது அந்த பரிசுத்தாவினால் நமக்குள்ள இருந்தாதான் அவர் வேத வாக்கியங்களை கனெக்ட் பண்ணாதான் நமக்கு அது புரியும் அவர் கனெக்ட் பண்ணாம நமக்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கும் அவர் கனெக்ட் பண்ணணும் வேதத்தை சரியா அப்ப இப்படி ரட்சிக்கப்பட்டு இப்ப வந்திருக்கிறோம் சபைக்குள்ள ரட்சிக்கப்பட்டு 
எனக்கு வார்த்தை வேண்டாம் வேதம் வேண்டாம்னா நம்ம அவுட்டு கஷ்டம் நித்திய ஜீவனுக்கு போறது ரொம்ப கடினமாயிடும் ஏன்னா ரட்சிக்கப்பட்டு அடுத்த கட்டம் இருக்குது இப்படி சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உடைய வசனமே சத்தியம் எகிப்திலிருந்து விடுவிச்சாரு அப்படியே கணான் கூட்டு போனாரா நான் உங்கள் நடுவே வாசமாயிருக்க எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார் உண்டாக்குவீர்களாக நான் உங்கள் பாளையத்தில் உலாவ வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் பரிசுத்தர் உங்களுடைய பாளையம் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய பாளையத்துக்கு உள்ளே உங்களுடைய வீட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற எகிப்திலிருந்து கொண்டு வந்த விக்கிரகங்களை எடுத்து வெளியே எரிய வேண்டும் அதை கர்த்தர் வந்து எடுத்து எரிய மாட்டாரு அதை மோசை ஆரோடு வந்து எடுத்து வெளியே வீச மாட்டாங்க அந்தந்த பெர்சன் தான் எடுத்து வெளியே வீசணும் எகிப்திலிருந்து வரும்போது இவங்க விக்கிரகங்களை கும்பிட்டதுனால எதுக்கும் யூஸ் ஆகும்னு அங்க இருந்து விக்கிரகங்கள்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்தாங்க கர்த்தர் சொல்றாரு யாதராமத்துல வரும்போது நான் உங்கள் பாளையத்திலே உலாவ வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் சொரூபங்களை வெளியே வீசுங்கள் நான் பரிசுத்தர் உங்கள் பாளையம் பரிசுத்தமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படியே கூட்டு போயிருந்தார்னா காணானுக்கு அவங்களுடைய சுவாபம் மாமிச சிந்தை சுவாபம் மாறி இருக்காது இவங்க எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே காணானுக்கு போயிருப்பாங்க இவங்களுக்கு தேவனுக்கு எந்த சம்பந்தம் இருந்திருக்கு ஆனா தேவ நோக்கம் அதல்ல இவங்களுக்கு இவங்களுடைய சுவாபம் மாற வேண்டும் தன்னை பற்றி தன்னுடைய கேரக்டரை பத்தி தன்னுடைய பிரமாணத்தை பத்தி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கப்புறம் அதுல தேறி வர்றவங்களை தான் காணானு கூட்டு போறேன்னு சொல்றேன் இப்ப புதிய ஏற்பாட்டுல நமக்கு நம்முடைய உள்ளந்தம் ஆலயம் இதுல இருக்கிற அசுத்தமான காரியங்களை எடுத்து வெளியே வீசினாதான் அவர் தொடர்ந்து என்றைக்கும் வாசமா இருக்க முடியும் இத கர்த்தரே வந்து எடுத்து வீச மாட்டார் இத மோசை ஆரோணும் அப்போ சில தீர்க்க தரிசியம் வந்து எடுத்து வெளியே வீச மாட்டாங்க நாம தான் எடுத்து வெளியே எறியணும் பழைய புளித்த மாவை புறம்பே தள்ளி விடுங்கள் நம்ம தான் நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் நம்ம தான் ஜீவ வழியா ஒப்பு கொடுக்கணும் நம்ம தான் அவருக்கு நம்ம நம்மள அர்ப்பணிக்கணும் இத வந்து யாரு செய்ய மாட்டாங்க மோசை ஆரோனு செய்ய மாட்டாங்க அதாவது நம்ம தான் எடுத்து வெளியே வீசணும் அப்படி வீசுனாதான் நமக்கு கர்த்தர் நமக்கு நம்மை நம்ம வாசமாயிருந்து தொடர்ந்து நம்மை புதுப்பிக்க முடியும் நம்மோடு கூட வாழ முடியும் சரியா அத குறிச்சு வாசனை இருக்கு உங்களுக்கு புரியுது இல்ல ஏதாவது புரியலன்னா கேளுங்க சரியா நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் அந்த வசனம் அந்த எகிப்தில இருந்து கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா சௌரபங்களை கொண்டு வந்து அப்போ சில ஏழு நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி மூணுல கூட இருக்கு வாசிங்களே அப்போ சில ஏழு நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி மூணு அப்பொழுது தேவன் அவர்களை விட்டு விலகி வானசேனைக்கு ஆராதனை செய்ய அவர்களை ஒப்புக் கொடுத்தார் அதை குறித்து இஸ்ரேல் வம்சத்தாரே நீங்கள் வானாந்திரத்தில் இருந்த நாற்பது வருஷம் வரையில் காணிக்கைகளையும் வழிகளையும் எனக்கு செலுத்தினீர்களோ என்றும் கலைந்து கொள்ளும்படி நீங்கள் உண்டாக்கின சொருபங்களாகிய மோலையினுடைய கூடாரத்தையும் உங்கள் தேவனாகிய ரம்பான் என்னும் நட்சத்திர சொருபத்தையும் சுமந்தீர்களே ஆகையால் உங்களை பாபிலோனுக்கு அப்புறத்திலே குடிப்போக பண்ணுவேன் என்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதே ஆமேன் அதான் அங்கிருந்து வரும்போது எட்டு வந்தது எதுக்கும் உதவும் நம்ம கும்பிட்ட தெய்வம் எதுக்கும் உதவும்னு அங்க வரும்போது வனாந்திரத்தை கொண்டு வந்தது எடுத்துட்டு வந்தது சரியா அதனால அத வந்து ஆண்டவர் எடுத்து வெளியே வீச சொன்னார் அப்ப நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டுல என்ன பண்ணோம் மாம்சத்துல ஆவியில் உண்டான எல்லா சுசி நீங்க நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தம் ஆகுதலை தேவபயத்திலே நாம தான் பூர்ணப்படுத்த வேண்டும் சரியா இப்ப தோறாங்கிறது ஐந்து ஆகமம் ஐந்து ஆகமத்துக்குள்ள அறுநூத்தி பதிமூணு கட்டளைகள் இருக்கு அறுநூத்தி பதிமூணு கட்டளைகள் தான் மிட்சுவா பிரமாணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ புரிஞ்சு கொள்றோம் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமன்றமாக்கப்படுகிறோம் அவருடைய வார்த்தையாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம் ரெண்டு பாட்டு இருக்கு வேதத்துல நம்ம வாழ்க்கையில அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமன்றமாக்கப்படுகிறோம் 
இது வந்து சிலுவையில் அவர் கொடுத்தார் அவரை நோக்கி பார்த்தோம் விசுவாசிக்கப்பட்டோம் அவருடைய ரத்தம் நம்மை கழுவி சுத்திகரிக்கிறது சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது ஆனால் அவரை அறிகிற அறிவு அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமா கிடைக்காது அவரை அறிகிற அறிவு தான் நித்திய ஜீவன் அடுத்த பாட்டு அதை எதுல வச்சிருக்கிறாரு ஒன்றான மேதேவனாய் உண்மையும் நீர் அனுப்பினவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் அறிகிற அறிவே நித்திய ஜீவன் அதை எதுல வச்சிருக்கிறாரு வார்த்தையில வச்சிருக்கிறேன் அப்ப வார்த்தை ஆராய்ந்து பார்த்தாதான் அறிவடைய முடியும் பரிசுத்தான் வசனம் சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் வசனமே சத்தியம் அப்போ சிலுவையில ரத்தத்தை கொடுத்தாரு இப்ப நம்ம அவரை விசுவாசித்தோம் நோக்கி பார்க்கிறோம் அந்த அவருடைய ரத்தம் நம்ம எல்லா பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம சுத்திகரிக்கிறோம் இது ஒரு அனுபவம் பாவம் போக கழுவப்படுகிறது ஒரு அனுபவம் இன்னொரு அனுபவம் அறிவடைகிற அனுபவம் அது வார்த்தையில தான் வச்சிருக்கோம் வார்த்தையாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம் வார்த்தை தான் நம்ம பரிசுத்தமாக்க வார்த்தை இல்லாம நம்ம நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க வார்த்தை இல்லாம நம்மளை எதுவுமே திருப்திப்படுத்த ஏன் இப்போ அம்பானிக்கு அவரு பல ஆயிரம் கோடி வச்சிருக்கலாம் எல்லா மஸ்க்கு பல ஆயிரம் கோடி வச்சிருக்கலாம் அது அவரை திருப்திப்படுத்தாது ஏன் திருப்திப்படுத்தாது சொல்லுங்க பாக்கலாம் இப்ப வந்து பணம் இருந்தா அவரால் எல்லாமே வாங்க முடியும் இப்ப பெரிய பெரிய பணக்காரங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வெளிநாடுகள்ல அமெரிக்கா மாதிரி நாடுகள்ல வசதியான ஆஹ் வசதியானவங்க ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்க தீவுகளே சொந்தமா தீவுகளே வாங்கி வச்சிருக்காங்க எலன் மஸ்க் மாதிரி ஆளுங்க பில்கேட்ஸ் மாதிரி ஆளுங்க சொந்தமா அவங்களுக்குன்னு ஒரு தீவு அதை விலை கொடுத்து வாங்கி அதை அவங்க நல்லா பங்களா அமைச்சு அதை நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டு வர்றாங்க ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்கு அப்படி செய்யறாங்க போய் அவங்க நினைச்சா எல்லாமே வாங்க முடியுது எல்லாமே அவங்க க அவங்க நினைச்சது அவங்க கண்கள் பார்க்கறது இச்சிக்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனா எதுவுமே அவங்களுக்கு ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்தாது ஏன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பார்க்கல யோசிங்க ஏன் திருப்திப்படுத்தாது வசனம் தான் வசனத்துல அதுல விளக்கம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஒருவன் உம் ஏன் திருப்திப்படுத்தாது பேசுங்க நீங்க கொஞ்சம் பேசுனாதான் நல்லா இருக்கும் உலகப்படுத்தினாலும் தன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினா அவனுக்கு லாபம் என்ன மேட்ரா தான் அவன் உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் அந்த ஆதாயப்படுத்தின உலக பொருட்கள் எதுலையும் ஜீவன் இல்லை அதுதான் கான்செப்ட் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க இந்த பணம் நான் பாருங்க இந்த வீட்டு நிறைய பணத்தை அடுக்கி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வீட்டு நிறைய நாலு ரூம்லயும் பணமா அடுக்கி வச்சிருக்கேன் பலாயிரம் கோடி இருக்கு ஆனா அது ஆத்மாவுக்கு நீதியை கொடுக்குமா ஆனா அது ஆத்மாவுக்கு நித்தியத்துல வாழ்றதுக்கு நீதியும் பரிசுத்தமும் வேணும் ஏன் ஆத்மாவுக்கு பரிசுத்தத்தை கொடுக்குமா அப்படி நம்ம எல்லாருமே நம்ம கற்பனை பண்ணி பாத்துக்கோங்க இல்லைன்னா உலகத்துல இருக்க பெரிய பணக்காரன் எடுத்துக்கோங்க அவன் எவ்வளவு திரளான ஒருவன் எவ்வளவு திரளான ஆஸ்தி உடையவனா இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் அல்ல அதான் மேட்ரு விஷயம் அதான் மேட்ரு அதான் அவனுக்கு அதுல ஜீவன் இல்ல அப்போ ஜீவன் அல்லாத ஒன்று ஜீவன் உள்ள இந்த ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்த முடியாது வேத வாக்கியம்தான் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை ஜீவனுள்ள கர்த்தர் தான் நம்ம ஜீவனுள்ள ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்த முடியும் வேற எதுவுமே எதுவுமே எதை வேணும் வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல எதுவுமே திருப்திப்படுத்தாது வார்த்தைப்படுத்தாது தேவன் ஆவியா இருக்கிற கர்த்தர் ஜீவன் உள்ளவர் அவருடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது அது மட்டும்தான் நம்ம ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்தும் அதனாலதான் நமக்கு பாருங்க எந்த ஒரு இதுவுமே பெருசா நமக்கு வந்து சமாதானத்தை தராது இது எல்லாமே டெம்பரவரி தான் டெம்பரவரி சந்தோஷம் தான் அதனாலதான் ஆண்டோர் சொன்னாரு உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் கொடுக்கறது இல்லை என்னுடைய சமாதானத்தை நான் வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானம் அது உன் ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதலை தரக்கூடியது நித்திய நித்திய காலமாய் உன்னோடு கூட வரக்கூடியது அதான் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஆண்டவர் சொல்றது நோக்கத்தை அவர் கொடுக்கிற சமாதானம் இங்க மட்டும் இல்ல நித்தியத்தில் நம்ம கூட வரும் 
இங்க மட்டும் இல்ல நித்தியத்திலே நம்மளை தேற்றம் அது நிரந்தர சமாதானம் நம்ம விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கு ஆனா அந்த உலகம் கொடுக்கிற எல்லா சந்தோஷமும் எல்லா சமாதானமும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் அழிந்து போறது அனித்தியமானது அதனாலதான் அவருடைய வார்த்தை இல்லாம எதுவுமே நம்மளை திருத்தி ஜீவ சுவாசத்தை ஆசையில ஊதுன போது அவன் ஜீவ ஆத்மா ஆயிட்டான் இந்த ஜீவனுள்ள ஆத்மா ஜீவனல்லாத எந்த பொருளை பொருளாலும் திருப்திப்படுத்த பட முடியாது சரியா இப்ப ஆதாம் ஏவாலோடைய தேவன் உடன்படிக்கை பண்ணியிருந்தார் அதை அவர்கள் முறித்து போட்டார்கள் ஓசியாளருக்கு வசனம் வசனம் வேணுமா அப்படி எழுதுகிறீர்கள் அப்படிங்களா வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க இப்போ நம்ம ஜபசிங் பிரதர் நம்ம ஒரு நம்ம இத நம்ம தானியிலேயே மாற்றினே எல்லாம் ஆல்ரெடி அவங்க ஹியூப்ரூ கிளாஸ் படிக்கிறாங்க அதனால அவங்க பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க மற்றவங்க ஹியூப்ரூ கிளாஸ் ஏற்கனவே இந்த பழைய பேச்சுல படிக்காதவங்க தனியா கிளாஸ் படிக்காதவங்க நீங்க உங்க டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்டு தயவா கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி படிக்கிறவங்க ரெண்டு தடவை மூணு தடவை ஒரே காரியத்தை திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போது அவங்களுக்கு எல்லாம் மனதுல பதிஞ்சிரும் ஆனா நீங்க புதுசா படிக்கிறவங்க உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலன்னா தயவா கேளுங்க ஓசியா ஆறு ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாவது வருஷம் வாசி ஓசியா ஆறு ஏழு அவர்களோ ஆதாமை போல் உடன்படிக்கையை மீறி அங்கே எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணினார்கள் ஆதாம் என்ன பண்ணார் ஆதாம் எவளோட உடன்படிக்கையே பண்ணியிருந்தாரு அது என்ன பண்ணிட்டா ஆதாம் உடன்படிக்கையே மீறிட்டான் உடன்படிக்கை மீறி அவருக்கு விரோதமா துரோகம் சரியா அதை குறிச்சு நமக்கு விவரமா எழுத எழுதப்படல பாருங்க அது மாதிரி வேதத்துல நமக்கு கர்த்தர் எதை வெளிப்படுத்திருக்கிறாரோ அதுதான் நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்பாற்பட்ட சில காரியங்களை நம்ம போய் மல்லு கட்ட கூடாது வேதத்துல நமக்கு ஆண்டவர் மறைவா இருக்கிறவங்களை அவர் அவர் வந்து எதை நம்ம அரியணும்னு விரும்புகிறாரோ அதை நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் எது நமக்கு அவர் மறைவா இருக்குன்னு நினைக்கிறாரோ அதை மறைவா வச்சிருப்பார் அதுல போய் நம்ம வந்து ரொம்ப 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 பேடன் ரொம்ப பாரப்பட தேவையில்லை இந்த உலக சிருஷ்டிப்புக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு மனிதனை உண்டாக்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு சாத்தா அது கர்த்தர் தேவைன்னு நமக்கு சொல்லுவாரு நம்ம நித்திய ஜீவனுக்கு போறதுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம நம்முடைய ஆத்மா அறிவடையிறதுக்கு அது உதவும் என்று சொன்னால் நிச்சயமா கண்டி கண்டிப்பா கர்த்தர் சொல்லுவாரு கண்டிப்பா வேதத்துல எழுதி கொடுத்து கொடுத்திருக்கிறார் கொடுத்திருப்பாரு கண்டிப்பா நமக்கு சொல்லுவார் அப்படி இல்லாத காரியத்தை நம்ம வந்து நம்ம மல்லு கட்ட தேவையில்லை சரியா அப்ப இன்னொரு அது பக்கத்துல இன்னொரு வருஷம் வாசி ஆறாவது வருஷம் ஓசி ஓசி ஆறு ஆறு வாசிக்க வலியை அல்ல இரக்கத்தையும் தகன பலிகளை பார்க்கலும் தேவனை அறிகிற அறிவையும் விரும்புகிறேன் அப்போ தேவனுக்கு என்ன பிரியம் என்று அவர் எதை விரும்புகிறார் என்று நாம நாம அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அவருக்கு என்ன பிரியம் அவருக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது அப்படிங்கிறது நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன சொல்றாரு நான் விரும்புகிறேன் தகன பலி வழியே அல்ல இறக்கத்தையும் தகன பலிகளை அல்ல தகன பலிகளை பார்க்கலும் தேவனை அறிகிற அறிவையும் விரும்புகிறார் அப்ப தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கிறது என்ன கர்த்தருக்கு சித்தம் என்ன கர்த்தர் நம் மீது என்ன எதிர்பார்ப்பா இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அதுக்குதான் வேதத்துல ரெண்டு பாட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம் அவருக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு சொல்லக்கூடியதான் பிரமாணங்கள் புரியுதா அவரோடு கூட எப்படி பரிசுத்த வாழ்க்கையில எப்படி வாழணும்னு சொல்லக்கூடியதுதான் உறவு உறவு சார்ந்த பிரம் காரியங்கள் இப்ப வேதத்துல ரெண்டு இருக்கு மனவாளனோடு மனவாட்டி எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் வேதத்தில் தான் இருக்கு அதுதான் தோரா அதாவது வேதம் நமக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னா வேதம் அல்லது தோரா ஐந்தாகும் மனவாளனுக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காதுங்கிறதும் அந்த வேதத்துக்குள்ளதான் இருக்கு அதுதான் பிரமாணம் அறுநூத்தி பதிமூணு கட்டளை பிரமாணங்கள் அது ரெண்டையும
வித்தியாசப்படுத்தி புரிஞ்சு கொள்ளுங்க மனவாளனோடு நான் எப்படி அவருக்கு பிரியமாய் வாழணும் வாழ முடியும் வாழ வேண்டுங்கிறதும் வேதத்துல இருக்கு வேதம் அது வேதத்துக்குள்ள இன்னொரு பாட் இருக்கு அவருக்கு எதுவும் பிடிக்கும் எது பிடிக்காது அவருக்கு எது அவரு ஆஹ் எதை செய்ய சொல்லியிருக்காரு எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் உள்ளதா இருக்கு அதுதான் பிரமாணம் சரியா அது நீங்க தொடர்ந்து வாங்க கிளாஸ் மிஸ் பண்ணா வாங்க அப்ப நமக்கு தான் அப்பதான் நமக்கு இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ள முடியும் ஆரம்பத்துல கொஞ்ச நாள் அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் அது நம்ம நல்லா கேட்க கேட்க உள்ள உள் வாங்க சந்தேகம் இருந்தா அப்பவே கேட்டுருங்க சரியா சந்தேகம் வந்தா அப்பவே கேட்டுருங்க அப்போ என்ன பார்த்து தேவனுக்கு எது பிரியம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான் ஜபிக்கணும் அப்போ அப்போ சொல்லலாம் யோவான் சொல்றாரு நாம் அவருக்கு சித்தமா இருக்கிறவர்களை கேட்டால் கேட்கும்போது அதை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் என்பதே நம்பிக்கைன்னு சொல்றோம் அதாவது ஜபத்துல நமக்கு பிரியமா இருக்கிறத கேட்கறது நமக்கு விருப்பமா இருக்கிறத கேட்கறதுங்கிறது அது ஒரு ஒரு பாட்டு அது ஒரு ஜபம் அந்த ஜபிக்கிற ஜப ஜபத்துல அந்த காரியத்துல அவருக்கு பிரிய என்ன அவருக்கு சித்தம் என்னன்னு அறிந்து கொண்டு அதற்கா ஜபிக்கும் போது அதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஜெயமா இருக்கணும் அப்படி ஆத்மாவுக்கு நன்மையா இருக்கக்கூடியது அதுதான் அப்படி ஆத்மாவுக்கு ஜெயமா இருக்கக்கூடியது இந்த காரியத்துக்காக ஜபிக்கணும் இதுல அவர் சித்தம் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டு அறிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி ஜபிக்கும் போது அதன்படி காரியத்தை செய்யும் போது அதுதான் ஜெயம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அதிசயமா ஆச்சரியமா இருக்கும் அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு அவர் சர்வ வல்லவனா இருக்கிறார் வானத்தில் பூமியில சகல அதிகாரங்களோடையவனா இருக்கு நம்ம அதை பத்தி ஏன் எப்படி நடக்கும் ஏன் நடக்கும் நடக்குமா நடக்காதா யோசிக்க வேண்டிய தேவையில்லை அதுதான் அவருடைய ஆலோசனை ஆச்சரியமானது இப்ப காணா ஒரு கல்யாணத்துல பாருங்களேன் யூதர்கள் கற்ச நம்ம ஊர்ல அந்த பக்கெட்ல வீட்டுக்கு வெளியில கல்யாண வீட்டுல அந்த கா கைகள் ஒரு தண்ணி வச்சிருப்போம்ல பக்கெட்ல ட்ரம்ல அதே மாதிரி தண்ணி வச்சதுதான் ஆறு கற்சாடிகள்ல கால சுத்தம் பண்றது கைகள் ஒரு வச்சிருக்கு அத போய் சொல்றாரு நீங்க எடுத்து ரசம் பக்கெட்ல ஊத்து ரசம் பக்கெட்ல ஊத்து அது ஊத்தி பரிமாற சொல்றாரு கால்களும் வச்சிருந்த தண்ணி ஏன்னா அவருக்கு எல்லாத்து மேல அதிக ரைட்ஸ் இருக்கு உரிமை இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அது சொல்றாரு செஞ்சுட்டாங்க சாப்பிட்டவங்களும் என்ன கேக்குறாங்க இவ்வளவு டேஸ்டான ரசத்தை இது வரைக்கும் எங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அந்த திராட்சை ரசம் வந்து ரொம்ப நாள்பட அதாவது பதப்படுத்தப்பட்டு நாட்கணக்கா மாசக்கணக்கா பதப்படுத்தப்பட்டு அப்படி அந்த திருமண விருந்துல பயன்படுத்துவாங்க பரிமாறுவாங்க அது காலியாயிடுச்சு இப்போ உடனடியா இந்த இந்த ரசம் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்ப பாருங்க நாள் கணக்கு மாச கணக்கா பதப்படுத்தப்பட்டு உருவாக்கப்படுற திராட்சை ரசத்தை அதை காட்டிலும் ருசியுள்ள திராட்சை ரசமா இம்மிடியா மாற்று அதிகாரம் ஆனா சொன்ன விதம் என்ன கால் கழுவுற வைக்கிற வச்சிருக்கிற தண்ணி எடுத்து ஊத்து அவர் சொன்னா அதை அப்படியே செஞ்சிட வேண்டியதுதான் செஞ்சா ஏன் நடக்கும் எப்படி நடக்கும் பாசிபிளா இல்லையா அதை நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இல்லை யோசிக்க வேண்டியது இல்லை சொன்னா அப்படியே நடக்கும் அதனாலதான் புதிய ஏற்பாட்டுல சொல்றாரு வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதாகுமான் பரிசுத்தாமி நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் அவங்க கீழ்படி வாங்களா கீழ்படிய மாட்டாங்களா எத்தனை எவ்வளவு பேர் தேரும் தேர மாட்டாங்க அதை குறிச்சு கவலைப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கு வானத்து பூமியில சகல அதிகாரங்களும் இருக்கு நான் சொல்றேன் போய் ச சகல ஜாதியில சீசராக்குங்க ஞான சுனம் கொடுங்க அபிஷேகத்துக்கு காத்திருந்து அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ள செய்யுங்க நான் கட்டளையிட்ட யாவற்றையும் கை கொள்ளும்படி உபதேசம் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் அவரு அவரு வேலைய அவர் அவர் நமக்கு சொன்ன வேலையை நம்ம செஞ்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 
அவர் சித்தது அவர் செய்ய அப்போ சீசர்கள்கிட்ட சொல்லும் போது எதை சொல்லவே இல்லை ஆண்டவரு ஐந்து வகையான ஊழியத்தை கொடுப்பான்லாம் சொல்லவே இல்லை பன்னிரெண்டு சீசர்கள பதினோரு பேர் அனுப்புறாருல்ல யுவதாசுல இருந்து போயிட்டான் பதினோரு பேர் அனுப்பும் போது நான் ஐந்து வகையான ஊழியத்தை கொடுத்து அதை செய்யறதுக்கு வரங்களை கொடுத்து எல்லாம் சொல்லவே இல்லை இதுதான் சொன்னார் புறப்பட்டு போங்க சீசர் ஆக்குங்க ஞானசானம் கொடுங்க கட்லைட்டு எல்லாவற்றையும் உபதேசம் பண்ணு கை கொடுங்க பின்னாடி அப்போஸ் எல்லாம் இப்ப அவளுக்கு தான் அதை வெளியிறங்கமாக்குறாரு ஐந்து வகையான ஆவிக்குரிய ஊழியத்தை பத்தி அப்போ எதை எப்படி செய்வாரு என்ன செய்வாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியாது அவர் சொல்றத செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது அதுதான் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு ஜெயம் மத்த ஏழு வாசிக்கிறோம் இல்லையா நம்ம திரளான ஊழிய செஞ்சாலும் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்யாவிட்டால் சித்தத்தை செய்யாவிட்டால் அக்கிரமக்காரர் என்று தள்ளப்படுவோம் ஆக என்ன தீர்க்க தரிசனம் சொல்றோமா ஊழிய செய்யறோம் சாசுகளை துரத்துறோம் அந்நிய பாஷைகளை பேசுறோம் அது காரியம் இல்ல பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்யறோமா எல்லாத்தையும் காரியம் இல்லாவிட்டால் மாட்டார் அங்கீகரிக்க மாட்டார் ஒலிம்பிக் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஒலிம்பிக் போட்டி இங்க நடக்குது மைதானத்துல போட்டியாளர்கள்லாம் இங்க பங்கு பெற்று விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க ஜெர்மன்ல போய் ஓடி நான் அதே ஓட்டத்தை அங்க போய் ஓடுறேன் எனக்கு பிரைஸ் கொடுக்குன்னா கொடுப்பாங்களா நான் இங்கிலாந்துல போய் ஓடிட்டு இருக்கேன் நான் அமெரிக்கால போய் ஓடுறேன் இதே விளையாட்டு தான் அங்க விளையாடுறேன் எனக்கு ப பந்தய பொருளை கொடுங்கன்னா கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டேன் மைதானத்துல தான் விளையாடும் அப்பதான் கொடுப்பாங்க வேதம் சொல்லுது ஒருவன் மல்யுத்தம் பண்ணினாலும் சட்டத்தின்படி மல்யுத்தம் பண்ணாவிட்டால் முடி சுட்டப்பட மாட்டான் ஒருவன் யுத்தம் பண்ணினாலும் திருவசன சட்டத்தின்படி யுத்தம் பண்ணாவிட்டால் ஆவிக்குரிய யுத்தம் திருவசன சட்டத்தின்படி நீங்கள் யுத்தம் பண்ணாவிட்டால் உங்கள் யுத்தம் வீண் பிரைஸ் பந்தய பொருள் கிடைக்காது ஆயுத்தத்தை சிலம்பம் பண்ணா யாராவது கொடுப்பாங்களா சிலம்பம் பண்ணி எதிராளியை வீழ்த்திட்டா அந்த அதுக்கான பிரைஸ் கொடுப்பாங்க ஆகாயத்துல நான் அப்படியே கம்பு காத்துல கம்பு சுத்துறேன்னு வைங்க அப்ப எனக்கு யார் பிரைஸ் கொடுப்பா அப்ப எனக்கு இது வேணும் கிரீட பிரைஸ் வேணும்னு கேட்டா கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரிதான் யுத்தம் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தையும் சட்டத்தின்படி யார் பண்ணுகிறாலும் அவர்களுக்கு தான் முடிசூட்டு முடிசூட்டுதல் கிடைக்கும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சோதரித்துக் கொள்ளுவான் சரியா சரி எரேமியா ரெண்டு பதிமூணு வாசி எரேமியா ரெண்டு பதிமூணு எரேமியா ரெண்டு பதிமூணு வாசி இதுவும் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் தான் அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து நான் ஒரு லிங்க் யூடியூப் லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுறேன் அதை எங்க இருக்குன்னு தேடி அனுப்பிச்சு விடுறேன் அதை எப்படி எவ்வளோ எழுத்துக்கள் இன்னைக்கு கூட சேட் அனுப்பிச்சிருக்கேன் உங்க குரூப்ல பைபிள் ஸ்டடி குரூப்ல அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆஹ் அதை எழுதி பழகுங்க சரியா எழுதி பழகலாம் பழகும் போது தான் உங்களுக்கு அடுத்த நம்ம லெட்டர் எழுதி பழகணும் அடுத்து லெட்டர் எழுதி 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 நம்ம பழகிட்டு அடுத்து உள்ள காரியத்துக்கு போகலாம் அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க பார்க்கலாம் சரியா சரி வாசிங்க எதையுமே ரெண்டு பதிமூணு நீங்க அந்த லெட்டர் எப்படி எழுதணுங்கிற லிங்க் நான் அனுப்புறேன் அதை பார்த்து நீங்களும் எழுதி பழகுங்க அதுல உள்ள இருக்கிற காரியங்களையும் நான் சொல்லித்தரேன் அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இறைமே ரெண்டு பதிமூணு என் ஜனங்கள் இரண்டு தீமைகளை செய்தார்கள் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டுவிட்டார்கள் தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகள் ஆகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள் ஆஹ் என் ஜனங்கள் ரெண்டு தீமைகளை எனக்கு செய்தார்கள் செய்தார்கள் என்ன செஞ்சாங்களா ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டு விட்டார்கள் அதற்கு பதிலாக தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள் பாருங்க ரெண்டு தீமைகளை செஞ்சாங்களாம் ஒண்ணு ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டு விட்டார்கள் இப்போ தண்ணீருங்கிறது வருதுன்னு வைங்களேன் நம்ம தோட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு நம்ம இருதயத்துக்கு வர்றதுக்கு நம்ம ம மனம் திறக்கப்படலைன்னா உள்ள போகுமா வசனம் போகுமா நம்ம தோட்டத்துல வா வாய்க்கால் திறக்கலைன்னா உள்ள தண்ணி வர்றது அதையும் அடைச்சிட்டோன்னு வைங்க தண்ணி உள்ள வராது இப்ப திருவசனம் வேதவசனம் ஆகிய ஜீவ தண்ணீர் 
வர்றதாபடி நம்ம மனம் அடைக்கப்பட்டு இருதயம் அடைக்கப்பட்டுச்சுன்னா தண்ணி உள்ள வராது இந்த பக்கம் தண்ணி உள்ள வரலன்னா இந்த பக்கம் தோட்டத்துல இரு வெட்டப்பட்டு வெளியே போறதுக்கு தண்ணி போறதுக்கு ஃப்ரீயா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேயும் தண்ணி வரல தோட்டத்துக்கு இங்கேயும் தண்ணி போறதுக்கு வெட்டப்பட்டு இருக்கு தண்ணி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த தோட்டத்துல இருக்கிற மரம் எப்படி செடி எல்லாம் எப்படி வளரும் இங்கேயும் தண்ணி வரல ஜீவ தண்ணீர் ஆஹ் இப்ப ஆவிக்குரிய பிரகாரமா எடுத்துக்கிட்டா ஆத்மாவுக்கு ஜீவ தண்ணீர் கர்த்தர் உள்ள கிரிய செய்யறதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்காம கதவு அடைக்கப்பட்டுச்சுன்னா ஆத்மாவுக்கு ஜீவ தண்ணீர் வரல இங்க வசனம் வெளியே போறதுக்கு வெட்டப்பட்டு ஃப்ரீயா வெளியே போயிட்டு இருக்கு உள்ள தங்காதபடி போயிட்டு இருக்கு அப்போ ரெண்டுமே நம்ம ஆத்மாவுக்கு கேடு வரும் அதுதான் கான்செப்ட் ஜீவ தண்ணீர் உள்ள வரணும் தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் உள்ள வரணும் வெளியே போகாதபடி அடைக்கப்படணும் வாய்க்கால் தண்ணி வெளியே போகாதபடி அடைக்கப்பட்டாதான் உள்ள இருக்கிற செடி கொடி எல்லாம் செலுத்து வளரும் பாருங்க இல்லா விட்டா பிரயோஜனம் இல்லை அப்ப உள்ள ஜீவ ஆத்மாவுக்கு ஜீவ தண்ணீர் உள்ள வரணும் கதவு நம்ம திறந்து கொடுக்கிறது அதுதான் இருதய கதவை திறந்து கொடுக்குறோம் மனதை விட்டு கொடுக்குறோம் அப்ப ஜீவ தண்ணீரை வெளியே போகாதபடி சத்துரு வசனங்களை பொறுக்கி போகா போடாதபடி அத இருதயத்தை காவல் காக்கணும் அதாவது அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் தோட்ட காவல் காக்கப்படணும் அப்பதான் இந்த இருதயம் பக்குவப்படும் சீர்படும் நல்ல கனியுள்ள திராட்சை செடியை போல வளரும் இல்லா விட்டா ரெண்டுமே நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு நஷ்டம்தான் ஜீவ தண்ணீர் வரலனாலும் வெளியே வீணா போனாலும் நமக்கு நஷ்டம்தான் இந்த ரெண்டுமே ரெண்டு தீமைகள்னு சொல்றாரு ஜீவ தண்ணீர் ஊற்று ஆகிய என்னை விட்டு விட்டார்கள் தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகள் ஆகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள் ரெண்டுமே ஆத்மாவுக்கு பிரச்சனை ஆத்மாவுக்கு நன்மை என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் எப்படியும் படிக்கும் எப்படியும் படிக்கிறதால நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஆவியில பலன் ஆத்மாவில அறிவு சரீரத்திலே கனி இதை எழுதி கொள்ளுங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது ஆவியில பலன் அடைய ஆத்மாவில அறிவடைய சரீரத்திலே கனி கொடுக்க எதற்காக கருத்து நம்ம உண்டாக்குனாரு நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும் படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும் படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் தெரிந்து கொண்டேன் யோவான் பதினஞ்சுல வாசிக்கிறோம் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் தான் நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு நாம கனி கொடுக்கணும் அந்த கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கையில் நிலைத்திருக்கணும் அதற்காக தான் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் ஏற்படுத்தினார் அவர் நம்மளை முந்தி தெரிந்து கொண்டது நோக்கம் நாம கனி கொடுக்கணும் கனி கொடுக்கணும்னா ஒரு மரம் வேர் வழியாக வேர்ல இருந்து சத்து அதாவது நிலத்துல இருக்க நீரை வேர் வழியா தண்டு வேர் வழியாக தண்டு மூலமாக உறிஞ்சி கிளைகளுக்கு பாஸ் ஆனாதான் கிளைகள் செழித்து வளர்ந்து கனி கொடுக்கும் மரம் கனி கொடுக்கும் நம்ம ஆத்மா கனி கொடுக்கணும்னா வேதத்தை பிரேர்களின் தேவன் அந்த பீரியட்ல இருக்கிற சத்தியம் என்ன அதுல இருந்து உறிஞ்சி இசைவலர்களின் தேவன் அதுதான் தண்டு பகுதி அது மூலமாக ரட்சிப்பின் தேவன் அவர் தான் சர்வ உபமிக்கும் தேவன் அவர் தான் நம்ம ஆத்ம மனவாளன் இப்பதான் நம்ம கிளைகள் அந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறோம் கிளைகள் எப்ரேர்கள் தேவன் அதுல இருக்கிற சத்தியத்தை இஸ்ரவேல்கள் தேவனா எப்படி இருந்தாரு அதுல இருந்து சத்தியத்தை எடுத்து ரட்சிப்பின் தேவன் சர்வபூமிக்கு தேவனா எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம ஆத்மா சத்தியத்தை உறிஞ்சி எடுக்கும் போதுதான் கனி கொடுக்கு சரீரத்துல கனி கொடுக்கும் அப்ப ஆவியில பலன் ஆத்மாவில அறிவு சரீரத்திலே கனி இந்த தேவன் தான் எபிரியர்களின் தேவன் இஸ்ரவேல்களின் தேவன் சர்வபூமிக்கு தேவன் ரட்சிப்பின் தேவன் தான் எப்ராஹிக் ரவானிக் மெசியானிக் அதாவது எப்ரேக் பீரியட்ல ஆண்டவர் எப்படி வெளிப்பட்டார் அப்படிங்கிறது தான் எப்ரேர்கள் எப்ராய்க் ஸ்டடீஸ் எப்ரேயர்களின் தேவனாக எப்படி வெளிப்பட்டார் அப்படிங்கிறது தான் எப்ராய்க் ஸ்டடீஸ் ரபானிக்கல் ஸ்டடீஸ் இஸ்ரவேல் தேசம் முழுவதுக்கும் எப்படி இஸ்ரவேல்கள் தேவன் பன்னிரெண்டு கோத்திர பிதாக்களுக்கும் பன்னிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கும் எப்படி அவர் ஒரு தேசத்திற்கே தேவனாக வெளிப்பட்டார் அப்படிங்கிறது இஸ்ரவேல்கள் தேவன் அதான் ரபானிக்கல் ஸ்டடீஸ் அடுத்தது மெசியானிக் ஸ்டடீஸ் ரட்சிப்பின் தேவனாக அவர் எப்படி வெளிப்பட்டார் எப்படி இப்ப கிரியேட் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் மெசியானிக் ஸ்டடீஸ் இவர் தான் சர்வபூமிக்கும் தேவன் 
இந்த சர்வபூமிகன் தேவன் தான் நம்மை ஆத்மாவை சிருஷ்டித்த சிருஷ்டிகர் இந்த சிருஷ்டிகரே உன் புருஷன் உன் சிருஷ்டிகரே உன் நாயகர் உன் சிருஷ்டி உன்னை உருவாக்கினவரே உன் புருஷன் உன் ஆத்மாவுக்கு புருஷன் இதுதான் சத்தியம் இதை அறிந்து கொள்றதுக்காக தான் வேதத்தை ஹெப்ராஹி ரபானிக் மெசியானிக் ஸ்டடீஸ்ல படிக்கலாம் மரம் இருக்கு வேற விட்டுட்டு தண்டை விட்டுட்டு கிளைய மட்டும் தனியா இதுதான் மரம்னு சொல்ல முடியாது இல்ல அதே மாதிரி நம்மளை இப்ப ஆவிக்குறிக்கு சொல்ல நம்மளை எப்படி சொல்ல முடியாதுன்னா நம்ம மட்டும்தான் அப்படி சொல்ல முடியாது கிறிஸ்தவர்கள் ஹெப்ராயிக் பீரியட் இருக்கு ரபானிகள் பீரியட் இருக்கு மெசியானிக் பீரியட் இருக்கு மூணு இப்ப நம்ம கிளைகள் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு தண்டு நம்ம சுமக்குது தண்டு கீழே வேர் நம்ம சுமக்குது வேர் தண்டு கிளைகள் கிளைகள்ல கனி அப்போ கிறிஸ்டியானிட்டிய ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி காட்ட முடியாது தனியா காட்ட முடியாது அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு வேர் இருக்கு தண்டு இருக்கு கிளைகள் இருக்கு கிளைகள் கனி கொடுக்கு யாக்கோபு வேர் பற்றி சிறுவேல் பூத்து காய்த்து உலகத்தை பல நாள் நிரப்பும் நாட்கள் வரும் யாக்கோபு வேறு பற்றிங்கிறது எப்ராயிக் ஸ்டடீஸ்ல வரும் பின்னாடி படிப்பீங்க இஸ்ரவேல் பூத்து காய்த்துங்கிறது ரபானிகல் ஸ்டடீஸ்ல வரும் உலகத்தை பல நாள் நிரப்பும் நாட்கள் வருங்கிறது மெசியானிக் ஸ்டடீஸ்ல வரும் அப்போ பவுல் எழுதுறாரு நீ வேறு சுமக்காமல் வேறு உனை சுமக்கிறது என்று அறிந்து கொள்கிறார் இப்ப வேறு இல்லாம தண்டுகள் இல்லாம இந்த கிளைகள் இல்லை அதே மாதிரி எப்ரேயர்கள் தேவன் எப்ரேயர்கள் அடுத்து இஸ்ரவலர்கள் அடுத்து ஆவிக்குரிய இஸ்ரவலர்கள் இப்படிதான் வந்திருக்கிறோம் இந்த ஆவிக்குரிய இஸ்ரவலர்கள் தனி யூதர்கள் தனி அப்படின்னு காட்டக்கூடாது இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்டிய கிறிஸ்தவர்களே கேட்டீங்கன்னா யூதர்கள் அது வேற நாம வேற அப்படின்பா யூதர்கள் வேற நம்ம வேற இல்லை ஆதாம்ல இருந்து யாக்கோ வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு முற்பிதாக்கள் யாக்கோபுல இருந்து யாக்கோபுல இருந்து அவருடைய பிள்ளைகள் இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் பனிரெண்டு கோத்திர பிதாக்களின் காலம் இஸ்ரவேலர்களின் காலம் யாக்கோபுல இருந்து இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் கோத்திர பிதாக்களின் காலம் அதாவது இஸ்ரவேலர்களின் காலம் இஸ்ரவேலர்களின் தேவன் அதற்கு முன்னாடி ஆதாம்ல இருந்து யாக்கோப் வரைக்கும் முற்பிதாக்கள் இருபத்தி ரெண்டு முற்பிதாக்கள் நமக்கு மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு முற்பிதாக்கள் அதான் இருபத்தி ரெண்டு முற்பிதாக்களுடைய காலம் இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது பின்னாடி படிப்பீங்க இருபத்தி ரெண்டு முற்பிதாக்களுடைய காலம் எப்ரேரியின் தேவன் பனிரெண்டு அடுத்து யாக்கோப்ல இருந்து இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் கோத்திர பிதாக்களின் காலம் இசரவிலகளின் தேவன் அடுத்து இயேசு கிறிஸ்துல இருந்து வருகை வரைக்கும் ரட்சிப்பின் தேவன் எப்ரேரியின் தேவன் இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு முற்பிதாக்களுடைய காலம் பார்த்தோம் இருபத்தி ரெண்டு அலஃபன் டவுன் முற்பிதாக்களுடைய காலத்துல வரும் இருபத்தி ரெண்டு எப்ரே எழுத்துக்கள் இருபத்தி ரெண்டு எழுத்து சரியா பனிரெண்டு கோத்திர பிதாக்களுடைய காலம் இருக்கா பனிரெண்டு யாருடைய காலம் கோத்திர பிதாக்களுடைய காலம் ரபாலிகள் பீரியட்ல பனிரெண்டு அப்படிங்கிறது உபதேசத்தை குறிக்கும் டீச்சிங் உபதேசம் அதை குறிக்கும் புதிய பாட்டு காலம் பதினோரு அப்போ சில பதினொன்னு என்னது மனவாட்டி ஏன் ஒருத்தர் விழுந்து போனா பனிரெண்டுல மனவாட்டிக்காக தான் பதினோரு அப்போ சிலர்கள் அதுதான் அது மனவாட்டிக்கு அடையாளம் பதினோரு அப்போ சிலர்களுடைய பீரியட் தான் ரட்சிப்பின் தேவன் இந்த பீரியட் இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் ஆவிக்குரிய ஜனம் ஆவிக்குரிய இசைவலர்கள் அப்படிங்கிறப்ப புரிந்து கொள்ளணும் உள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு வேறு இருக்கு தண்டு இருக்கு கிளைகள் இருக்கு எபிரேயர்களின் தேவன் அந்த பகுதி இருக்கு இஸ்ரவேலின் தேவன் இஸ்ரவேலர்கள் இருக்கிறாங்க ரட்சிப்பின் தேவன் ஆதி திருச்சபையில இருந்து வருக வரைக்கும் உள்ள ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க நம்மள மட்டும் நம்ம யூதர்கள் தனி அதுக்கு முன்னாடி ஆதாம்ல இருந்து யாக்கோ வரைக்கும் தனி அப்படி நம்ம கொண்டு வர முடியாது வேதம் கனெக்ட் ஆகாது அப்படி போனோம்னா கனெக்ட் ஆகாது ஆக வேதத்தை பரிசுத்த ஆவியானோரோடு கனெக்ட் பண்ணி படிக்கும் போதுதான் அது நம்ம ஆத்மா எடுத்துக்கிட்டு அது ஜீவனா மாறணும் ஜீவனா மாறணும் உணவு சாப்பிடுறோம்னா அது சாப்பிட்டு சக்தியா பலனா ஸ்ட்ரென்த்தா கன்வெர்ட் ஆனாதான் நல்ல நன்மை 
அது வாமிட்டா டிசென்ட்ரியில போயிருச்சுன்னா நமக்கு எந்த யூஸும் இல்லை உணவு சாப்பிட்டதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லை அதே மாதிரி வேதத்தை சாப்பிடுறது நோக்கம் அது சாப்பிட்டு செரிச்சு ஜீவனா மாறணும் ஆத்மாவுக்கு இல்லாவிட்டா என் ஆத்மா புசிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல எந்த எந்த நோக்கமும் இல்லை எந்த காரியமும் இல்லை சரியா இப்போ நான் ஆத்மா புசிக்கும் போது ஆத்மா வாழ்கிறது ஆத்மா வாழ்கிறது போலதான் எல்லாவற்றில் வாழ்ந்து சுகமா இருப்பதுதான் தேவ சித்தம் ஆத்மா வாழ்கிறது போலதான் சரீரம் வாழும் சரீரம் வாழ்வது போல உன் ஆத்மா வாழும் அப்படி இல்ல சத்தியம் உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றில் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிற வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல ஆத்மா நல்லா வாழ்ந்திருந்தா சரீரம் நல்லா வாழும் ஆத்மா சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னா சரீரமும் வீணாதான் இருக்கும் சரி கால் மணி நேரம் இருக்கு சரி அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு லெட்டர் சொல்லி தரேன் லெட்டர் அந்த லிங்க் அனுப்புறேன் அதை நீங்க எழுதி பழகுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா வாய்ஸ் போடுங்க இப்போ எப்படி எத்தனை ஏதாவது டவுட் இருக்கா இப்ப இந்த சொன்னீங்களே ஆவியில் பலன் சரீரத்தில் சொல்லி மூணு காரியம் சொன்னீங்களே ஆவியில பலன் ஆத்மாவில அறிவு சரீரத்துல கனி சரீரத்துல கனி ஆமா வேத வேத வார்த்தையை நம்ம ஒரிஜினல்ல படிக்கும் போது என்னன்னு சொன்னா நம்ம ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை தனித்தனியா பிரிச்சிரும் ஆக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சு தனித்தனியா டீல் பண்ணும் அதான் ஆவியில பலன் ஆத்மாவில அறிவு சரீரத்துல கனி அப்படின்னு சொன்னா மூன்றோடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை உருவ குத்தி நம்மள தனி அந்த அந்தந்த ஏரியாவை தனித்தனியா டீல் பண்ணும் நம்ம சிந்தையை கிழித்து சரிபடுத்தும் நம்ம மனதை புதிதாக்கும் ஆ ஆத்மாவில அறிவடைஞ்சு மேல் நோக்கி போயிட்டே இருப்போம் சரீரத்துல கனி கொடுத்து கொண்டே இருப்போம் இத வந்து தனித்தனியா டீல் பண்ணும் என்னுடைய வார்த்தை என்ன பண்ணும் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தோட தனித்தனியா டீல் பண்ணும் தனித்தனியா பிரிச்சிரும் பிரிச்சிரும்னா அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னு தெரியல தனித்தனியா அந்தந்த ஏரியாவோட தனித்தனியா வேலை செய்யும் அதனாலதான் ஆவியில பலன் ஆத்மாவில அறிவு சரீரத்திலே கனி அதுக்காகத்தான் வேதத்தை ஒரிஜினல்ல படிக்கிறோம் இப்ப எப்படி படிக்கிறது ஒரிஜினல் வேதத்தை எப்படி படிக்கிறது நான்கு விதங்கள்ல படிக்கும் ஒண்ணு எழுதி கொள்ளுங்க முதலாவது முதலாவது பெஷாக் பெஷாக் மெத்தட்ல அதாவது நான்கு விதங்கள்ல எவ்வளவு படிக்கணும் பெஷாக் பெஷாக்னா நேரடி பொருள் நேரடி மீனிங் நேரடியா இருக்கிறத சம்பவத்துல இருக்கிற மீனிங்க அந்த அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறது எழுதி கொள்ளுங்க முதலாவது பெஷாக் தமிழ்ல எழுதி கொள்ளுங்க அதாவது அடுத்து எப்படியே வார்த்தை பின்னாடி லெட்டர் படிச்சுட்டு அப்புறம் பார்ப்போம் சரியா பெஷாக் அப்படின்னு சொன்னா நேரடி பொருள் அடுத்து ரமேஷ் ரமேஷ் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரெண்டாவது எந்த மெத்தட்ல படிக்கணும் ரமேஷ் அது எப்படி படிக்கணும் பொருள் ரீதியாக குறிப்பெடுத்து படிக்கணும் அதாவது உள்ள இருக்கிற மீனிங் உள்ள இருக்கிற பொருள் ரீதியாக குறிப்பெடுத்து படிக்கிறது படி படி எப்படி எழுதுறீங்க பொருள் ரீதியாக குறிப்புகள் எடுத்து படிப்பது உள்ள இருக்கிற அர்த்தத்தை எடுத்து அதுல இருந்து சத்தியத்தை படிக்கிறது ரமேஷ் அப்படிங்கிறது பொருள் ரீதியாக குறிப்பெடுத்து படிக்கிறது அடுத்து டராஷ் டராஷ் மூணாவது வந்து டராஷ் தேடி விசாரித்து ஒத்து போகிற நிகழ்ச்சிகளை கோர்த்து பார்ப்பது 
தேடி விசாரித்து ஒத்து போகிற நிகழ்ச்சிகளை கோர்த்து பார்ப்பது டராஷ் மூணாவது மெத்தட் நாலாவது நான் மறுபடியும் சொல்றேன் முதல் நாலு சொல்லிட்டு மறுபடியும் சொல்றேன் நாலாவது மெத்தட் வந்து சோத் சோட் இல்லைன்னா சோதுன்னு எழுதி கொள்ளுங்க சோட் சோட் தான் வரும் இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல சோத் போட்டுக்கலாம் சோத் சோ இத்து போட்டாஞ்சிடலாம் சோ இட் சோட் போட்டாஞ்சிடலாம் சோட் அதாவது ரகசியம் மர்ம ரகசியங்கள் மர்மங்கள் வெளிப்பாடுகள் மூலம் கடவுள் வெளிப்படுவது ரகசியங்கள் மர்மங்கள் வெளிப்பாடுகள் மூலம் கடவுள் வெளிப்படுது பிராக்கெட்ல ஆடினல் காடினல் வேல்யூ மூலம் அப்படின்னு போட்டுக்குங்க ரகசியங்கள் மர்மங்கள் வெளிப்பாடு மூலம் கடவுள் வெளிப்படுவது பிராக்கெட்ல ஆடினல் காடினல் வேல்யூ மூலம் ஷார்ட் அப்படின்னா நேரடி பொருள் இப்ப இந்த ஆர்சி பீப்புள் சிஎஸ்ஐ பீப்புள் அதான் முதலாவது தான் பெஷார்ட் முதலாவது அது எப்படி நேரடி பொருள்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்றேன் ஆர்சி பீப்புள் போல இது எல்லாம் சிஎஸ்ஐ பீப்புள் வேதத்தை மேலோட்டமா படிச்சு அதுல இருக்கிற சம்பவத்துல இருக்க அர்த்தத்தை புரிஞ்சு கொள்வாங்க இது நேரடி பொருள் அந்த அந்த விதமாக அப்படி அப்படி படிக்கிறது அதே மாதிரி படிக்கிறது பெஷார்ட் ரமேஷ் அப்படிங்கிறது ரமேஷ் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பொருள் ரீதியாக குறிப்பெடுத்து படிக்க உள்ள இருக்கிற என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மீனிங் எடுத்து படிக்கிறது மூணாவது வந்து தேடி விசாரித்து ஒத்து போகிற நிகழ்ச்சிகளை கோர்த்து பார்த்து இது எப்படி கத்தருடைய புஸ்தகத்தில் தேடி வாசிங்கள் அவைகள் ஒன்றும் குறைவில்லாதது ஒன் அவைகள் ஒன்றும் ஜோடி இல்லாமல் இருக்காது அவைகள் ஒன்றும் குறையாது அவைகள் ஒன்றும் ஜோடி இல்லாதராது கத்தருடைய ஆவி அவைகளை சேர்க்கும் அப்போ இப்படி விசாரி தேடி பார்க்கிறோம் வேதத்துல ஆராய்ந்து பார்த்து இதற்கு ஒத்த நிகழ்ச்சிகள் காரியங்கள் எங்க இருக்கு அதை கனெக்ட் பண்ணி படிக்கிறது தான் டரேஷ் மூணாவது நாலாவது மூணாவது வந்து டரேஷ் நாலாவது வந்து சோட் ரகசியங்கள் மர்மங்கள் வெளிப்பாடு மூலம் கடவுள் வெளிப்படுவது அதாவது ஆடினல் காடினல் வேல்யூ எடுத்து அதை பிரேக் பண்ணி படிப்போம் பிரேக் பண்ணி உடைத்து உடைத்து படி பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி படிப்போம் மூணு விதமா இல்லைன்னா நாலு விதமா பிரேக் பண்ணி படிப்போம் ஆடில் காடில் வேல்யூ எடுத்து அதை பிரேக் பண்ணி ஆஹ் படிக்கிறது அது மூலமா வர்ற ரகசியங்கள் மர்மங்கள் அது மூலம் கடவுள் வெளிப்படுவது அதுதான் நாலாவது மெத்தட் ஷோ இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ள எப்படியும் படிக்கும் போது எப்பவுமே பதினொன்னு பதினொன்னு வந்தா எப்படியத்துல ஆடினல் காடினல் எல்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த படிப்பீங்க இப்போதைக்கு எழுதி கொடுங்க நான் அடுத்து சொல்லி தரேன் இல்லையா அடுத்த கிளாஸ் பதினொன்னு பதினொன்னு ரெண்டு ஆடில் காடில் ரெண்டு பதினொன்னு வந்தா மணவாளன் மணவாட்டியை குறிக்கும் எப்பிரயத்துல பதினொன்னு பதினொன்னு ரெண்டு பதினொன்னு வந்தா மணவாளன் மணவாட்டியை குறிக்கும் ஒரு பதினொன்னு வந்தால் மணவாளனையும் குறிக்கலாம் மணவாட்டியும் குறிக்கலாம் யாரையாவது ஒருத்தரை குறிக்கும் இந்த வசனத்துல யார மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோ பண்ணியிருந்தோ அவ அத அவங்கள தான் குறிக்கும் மணவாட்டியை பத்தி சொல்லியிருந்தா மணவாட்டியை குறிக்கும் மணவாளனை பத்தி எழுதியிருந்தா மணவாளனை குறிக்கும் அதே மாதிரி ஆடினல் காடினல் வேல்யூல பதினாலு பதினாலு வந்தா பிரமாணங்களை குறிக்கும் ரெண்டு பதினாலு வந்தா அதே மாதிரி ஒரு பதினாலு வந்தா ஒண்ணு நீதி அல்லது அநீதியை குறிக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு குறிக்கும் எழுதி கொள்ளுங்க ஆடினல் காடினல் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டையும் கூட்டி பதினொன்னு வந்தால் மனவாளன் அல்லது மனவாட்டியை குறிக்கும் ஆடினல் காடினல் ரெண்டையும் கூட்டி பதினொன்னு வந்தால் அதாவது ஒரு பதினொன்னு வந்தால் மணவாளன் அல்லது மணவாட்டியை குறிக்கும் பதினொன்னு பதினொன்னு ரெண்டு பதினொன்னு பதினொன்னு அதை ஆடில் காடில கூட்டும் போது மேல பதினொன்னு கீழே பதினொன்னு ரெண்டு பதினொன்னு பதினொன்னு வந்தால் மணவாளன் 
மணவாளன் மணவாட்டி ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து குறிக்கும் ஒரு பதினொன்று வந்தா ஒன்று மணவாளனாக இருக்கும் அல்லது மணவாட்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆடினல் காடினல் கூட்டும் போது ரெண்டு மேல பதினாலு கீழே பதினாலு ரெண்டு பதினாலு வந்தா பிரமாணங்கள் அதாவது அறுநூத்தி பதிமூணு பிரமாணங்களை குறிக்கும் ஒரு பதினாலு மட்டும் வந்துச்சுன்னு வைங்க அது நீதியாக இருக்கும் அல்லது அநீதியாக இருக்கும் நீதியை குறிக்கும் அல்லது அநீதியை குறிக்கும் வேதத்துல நினைவு படனத்தை குறிச்சு சொல்றாரு பாருங்க நீ இந்த அழிந்து போகிற ஆமனுக்காக பரிதபிக்கிறாயே நான் வலதுகைக்கும் இடதுகைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத லட்சத்தி இருபதனாயிரம் பேரை குறித்து பரிதபிக்காமல் இருப்பேனான்னு சொல்றாரு இல்லையா ஆக்சுவல் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க வலதுகைக்கு இடதுகைக்கு வித்தியாசம் தெரியாத மனுஷன் வந்து உலகத்துல யாருமே இருக்க மாட்டான் எந்த ஒரு படிப்பறிவே இல்லாதவங்க ஒரு பத்து வயசு பிள்ளைய கேட்டீங்கன்னா கூட ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசுக்கு மேலே வந்து வலது கையின் என்ன இடது கையின் கேட்டால் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு பெரிய நாலேஜ் பெரிய எஜுகேஷன்லாம் தேவையில்லை ஆண்டவர் அங்கே என்ன சொல்ல வரார்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நீதிக்கும் அநீதிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதுப்பா ஜனங்களுக்கு வலது கைக்கு இடது கை வித்தியாசம் எல்லாருக்குமே தேவையான அறிந்தவங்களுக்கு அறியாதவர்கள் நாத்திகர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஆண்டவர் அங்கே என்ன சொல்ல வராருன்னா அவங்க நினைவு ஜனங்களுக்கு நீதினா என்ன அநீதினா என்னன்னு தெரியாதுப்பா என்னுடைய பிரமாணங்களை பத்தி அறிவு கிடையாதுப்பா என்னுடைய பிரமாணங்கள் எதை சொல்லுது எதை செய்யலாம்னு சொல்லுது எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுதுங்கிறது பத்தி தெரியாது அதைத்தான் அங்க மென்ஷன் பண்றாரு அவங்க அநீதிக்கு நீதிக்கு அநீதிக்கு வித்தியாசம் தெரியாது என்னுடைய பிரமாணங்களுக்கும் பிரமாணம் இல்லாதவர்களுக்கும் நான் அனுமதிக்கிறவர்களுக்கும் அனுமதிக்காதவர்களுக்கு உள்ள வித்தியாசம் அந்த ஜனங்களுக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்டவங்களுடைய ஆத்மா குறித்து நான் எப்படி கரிசன் இல்லாம இருப்பேன்னு தான் சொல்றாரு அப்ப வேதத்துல சம்பவத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கும் உள்ள இருக்கிற சத்தியங்கிறது வேற இருக்கும் இப்ப அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம இருபத்தி ரெண்டு ஆல்ஃப பட்டு முக்கியமா அடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் யாருமே மிஸ் பண்ணாதீங்க எல்லா கிளாஸும் முக்கியமானது ஆனா அந்த பேசிக்கா உள்ள கிளாஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணாம வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இந்த கிளாஸ் நடந்தது குறித்து அடுத்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சது புரியல மனம் விட்டு தயவா சொல்லுங்க அப்பதான் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா டீச் பண்ண முடியும் வாத்தியார் கேட்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலன்னு ஏன் கேக்குறாங்க நீங்க ரிப்ளை பண்ணாதான் எந்த அளவுக்கு உங்களால உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு உள்வாங்க முடிஞ்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு லகுவா இருந்தது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறக்காக தான் டீச்சர் கேட்கறாங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களால எந்த அளவுக்கு கிரகிச்சு கொள்ள முடிஞ்சுது அப்படிங்கறக்காக தான் நாங்க அதை கே கேக்குறது உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட்டு ஏதாவது புரியல அந்த மாதிரி இருந்தா சொல்லுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கு தன்னுடைய நீதி உள்ள பிரமாணங்களை மனவாட்டிக்கு கொடுக்கிறார் எழுதி கொடுக்கிறார் அதனாலதான் ரெண்டு கற்பலைகளும் இருக்கும் இருபத்தி எட்டு எழுதுங்கிறது பதினாலு பதினாலு இருபத்தி எட்டு எழுதுங்கிறது பதினாலு பதினாலு பிரமாணங்கள்ல தான் வச்சிருக்கிறார் ஆதி ஆம ஒண்ணு ஒண்ணு அதுல வச்சிருக்கு சரி அதே அதே மாதிரி மத்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எத்தனை அதிகாரத்துல வச்சிருக்கிறார் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஏன் கெஸ் பண்ணுங்க பாக்கலாம் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் சத்தியம் அதுதான் அவ்வளவுதான் வேதம் அவ்வளவுதான் இருபத்தி ரெண்டு எழுத்து இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரத்துல வச்சிருக்கிறாரு ஏன் பதினொன்னு பதினொன்னு முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி மத்த எடுத்துக்கங்க மத்தையில மத்தையோ எத்தனை அதிகாரத்துல வச்சிருக்கிறாரு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு அதிகாரத்துல வச்சிருக்காரா 
இருபத்தெட்டு ஆதி ஆம ஒன்னு ஒண்ணு இருபத்தி எட்டு எழுத்துங்க இருபத்தி எட்டு எழுதுங்க ஆதி ஆம ஒன்னு ஒண்ணு ஏழு வார்த்தை இருபத்தி எட்டு எழுத்து ஆதி ஆம ஒன்னு ஒண்ணு இருபத்தி எட்டு எழுத்து மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி எட்டு அதிகாரம் பதினாலு பதினாலு தான் புதிய பாடே தொடங்குது அங்க ஆதி ஆம ஒன்னு ஒண்ணு பதினாலு பதினாலு பிரமாணங்கள்ல தொடங்குது இங்க மத்திய புதிய பாட்டினுடைய ஆரம்பம் சுவிசேஷத்தினுடைய ஆரம்பம் பதினாலு பதினாலு தாங்க தொடங்குது பிரமாணத்துல தான் தொடங்குது முடியறது பதினொன்னு பதினொன்றுல முடிச்சிடறாரு பதினொன்னு பதினொன்னு மனவள் மனவட்டில் முடிச்சிடறாரு ஆதி ஆம ஒன்னு ஒண்ணு பதினொன்னு பதினொன்னு எப்ராக் ஸ்டடிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் பதினோரு எழுத்து யூஸ் பண்ணிருப்பாரு மனவாளன் பதினோரு எழுத்து இருக்காது மனவாட்டி அந்த பதினொன்னு பதினொன்று தான் வெளிப்படுத்த விசேஷத்துல கொண்டு வந்து முடிக்கிறாரு மனுக்குலத்துக்கு <laughs> அதுதான் பெரிய சாபமா சொல்றாங்க ஏன்னா அவர் கொடுத்திருக்கிற விஷயம் ஆயிரம் வருஷம் ஒரிஜினல் வேதம் ஆயிரம் வருஷம் தியானிக்க கூடியது ஆத்மாவுக்கு சாப்பாடு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு இருக்கு ஆனா வாழ்நாளு நூத்தி இருபது வருஷத்துக்கு சுருக்கிட்டாரு இப்ப இந்த கொஞ்ச காலத்துலதான் அந்த அறிவை எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு இந்த கொஞ்ச காலத்துல இவன் அவனுடைய செல்ஃப் எஃபோர்ட் கொடுத்து சொந்த முயற்சியில சீக்கிரமா கர்த்தரை அறிகிற அறிவை சேர்த்து கொள்ளணும் எந்த அளவுக்கு சேர்த்து கொள்றானோ அந்த அளவுக்கு நித்திய ஜீவன்ல அவனுக்கு ஜி நித்தியத்துல போகும்போது ஜீவனா அவனுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும் இதுதான் பெரிய சாபம் இதை எப்ப நிவர்த்தி ஆக்கி கொடுக்கிறாருன்னா ஆட்டாதமா எப்ப நிவர்த்தி ஆக்கிறாருன்னா ஆயிரோட அரசாட்சி தொடங்கும் போது தான் இதை நிவர்த்தி பண்ணிக்க நிவர்த்தி பண்ணுது ஆயிரோட அரசாட்சியில தான் அந்த சாபம் நிவர்த்தி ஆகும் தொடங்கும் போதுதான் ஆஹ் இப்ப ஐயா அருமையான கேள்வி கேட்டாங்க அதே மாதிரி புரியலன்னா தயவு செய்து கேட்டுருங்க ஏன்னா நம்ம புரியாம ம மண்டை குழம்பி போய் இருக்கிறதோட நாலு வாடி திரும்ப திரும்ப கேட்டா பெஸ்ட் புரிஞ்சா நலம் புரியறதுதான் கான்செப்ட் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய நோக்கம் உங்களுக்கு விளங்கணும் புரியாம நான் எத்தனை என்ன சொல்லி கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் அதனால உங்களுக்கு புரியறதுதான் நோக்கம் அதனால எத்தனை தடவைனாலும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆனா நீங்க என்ன புரியல அப்படிங்கறது தெரியப்படுத்தணும் தெரியப்படுத்தினாதான் புரியாது <laughs> தமிழ்ல முதல்ல இது வந்து பேசிக் ஸ்டடியில் இப்ப நம்ம பாத்துருக்க எல்லாமே உங்களுக்கு மூணு கிளாஸ் இந்த இவங்களுக்கு புது பேச்சுக்கு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் அறிமுக வகுப்பு தான் அதுல எப்படி எப்படியத்தை ஏன் தியானிக்கிறோம் எப்படி படிக்கிறோம் படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் இப்படி உள்ள பேசிக்கான காரியம் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறோம் இதுல வந்து ஆஹ் இதை வந்து அடுத்த அடுத்த கட்டம் அவங்களுக்கு லெட்டர் சொல்லி கொடுத்துட்டு அடுத்து அவங்களுக்கு அதை அப்ப அப்ப எல்லாமே எழுதி போடுற மாதிரி வந்துடும் கொண்டு வரும் ஐயா இப்ப அதுக்கு அந்த தமிழா இருந்தாலும் எழுதி உங்களுக்கு புரியல தயவா கேட்டுருங்க ஏன் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு என்ன புரியலங்கிறது எனக்கு தெரிய வரணும் இப்ப நேரடியா பார்த்தா முகத்தை பார்த்தா ஓரளவுக்கு தெரியும் ஓ எந்த அளவுக்கு இவங்களுக்கு புரியுதா அப்சர்வ் பண்ண முடியுதா முடியலையானு இப்ப ஆன்லைன்லன்றதால நம்ம எல்லாமே ஸ்கிரீன் ஆஃப்ல இருக்கிறோம் அதனால உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உள்ள போயிருக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சாதான் உங்களை அடுத்த கட்ட அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் கூட்டிட்டு போக முடியும் அதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு வலியுறுத்துறத நோக்கம் அதுதான் புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க அதனால தயவா உங்களுக்கு மற்றவங்க மற்றவங்க எல்லாம் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுது எதா டவுட்ஸ் இருக்கா குறிப்பா புது பேச்சுல இப்ப ஐயெல்லாம் ஏற்கனவே அந்த பேச்சுல வந்துட்டு இருக்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போது உள்வாங்கிடலாம் மற்றவங்க ராஜேஷ் பிரதா அருப்புக்கோட்டை ஜெபராஜ் அருப்புக்கோட்டை பவுல் ராஜீவ்காந்தி பிரதர் ஏ சோதன்யா ஆஹ் 
இப்ப நான் ப பழசுலாம் கலந்துக்கிட்டோம் இப்போ புதுசுலாம் கலந்துக்கோங்களையா இப்ப நீங்க இந்த சொல்றதுக்கு இந்த இப்ப உள்ள கருத்துக்களுக்கு கேட்கக்க இன்னும் எனக்கு கேட்க இன்பமா தான் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க எங்களுக்கு சூப்பர் சூப்பர் ஓகே உங்களுக்கு ஓகே புதுசா அந்த பேட்ச்ல வந்திருக்கிறவங்க ஓகே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் புரியுதா சுதா சிஸ்டர் அருப்புக்கோட்டை ஜபரா சிஸ்டர் மதுரை பியூலா சிஸ்டர் அருப்புக்கோட்டை ஆஹ் வேற யாரு ஊழியக்காரங்க தான் எஸ் தர் சிஸ்டர் சென்னை எல்லாருக்குமே புரியுதா ராஜீவ்காந்தி பிரதர்க்கு எல்லாம் புரியுதா புரியுதா எல்லாருக்கும் ஒண்ணு கேக்கல சத்தம் எக்கோதான் கேட்டுச்சு வேற ஒண்ணு கேக்கல புரியுது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு போயிருங்க அப்புறம் போக போக புரிஞ்சுக்கிறீங்க இதை கொஞ்சம் நீங்கள் அடுத்த நாலு நாளைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புகிற மாதிரி கொஞ்சம் போட்டு விட்டுங்க திருப்பி நாளைக்கு ரீட் பண்ணுறது நல்லா இருக்குங்க எனக்கு ஆமாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு இதை நம்ம இதில் ஏற்றி விட சொல்லுவோம் போட்டு விட்டுருங்க நீங்கள் தனியாக வந்து எங்களுக்கு போடணும் போட்டு விட்ருங்க அப்போ தான் சரியாக இருக்குங்க நல்லா இருக்கும் தனியாக இது போட முடியாது மெயிலில் தான் அனுப்ப முடியும்னு நினைக்கிறேன் சரி சரி இது இது மெயில் அனுப்ப முடியும் இல்லைனா யூடியூப்பில் போட முடியும் சரி அதை நம்ம சாமியாட்ட பேசும் ரெக்கார்டு கண்ட்ரோல் அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது அவங்க தான் அதை போட முடியும் நம்ம இது சரி அப்ப இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம வேற ஏதாவது 